ஹலோ செக் ஹலோ ஹலோ செக் ஹலோ 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 இப்போ ஒன்னும் <laughs> 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 ஹலோ ஹலோ
നമസ്കാരം ഓൾ കേരള ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എ കെ ജി സി ടി സ്റ്റേറ്റ് അക്കാഡമി കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അഞ്ച് ദിവസത്തെ എൽ എം എസ് ട്രെയിനിങ് മൂഡിൽ അധിഷ്ഠിത എൽ എം എസ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ അവസാന സെഷനായിരിക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസങ്ങളിലായി നമ്മൾ മൂഡിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ വളരെ വിശദമായി പരിചയപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി ഇന്ന് നമ്മൾ അതിലെ കുറേ കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ടൂളുകളാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് എച്ച് ഫൈവ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ടൂൾ നമ്മൾ സാമാന്യമായിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് ലെസൺ പോലെയുള്ള വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡാപ്റ്റീവ് ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഗംഭീരമായൊരു മോഡലും നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ നമുക്ക് സമയം കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജേണൽ ഉണ്ട് അറ്റൻഡൻസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം പുറമെ കോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഗ്രേഡിങ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ സൈറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെയാണ് സൈറ്റുകൾ നമ്മൾ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട് സമയപരിമിതിക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഈ സെഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ കോഴ്സിൻ്റെ ഫോളോ പാക്ഷനുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്ററായിട്ടുള്ള വിഷ്ണു വിശദീകരിക്കും നമ്മളിതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഏതൊക്കെ സെഷനുകളാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഇവാലുവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള സപ്പോർട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് പോകാം ഓക്കെ ഞാൻ വിഷ്ണുവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ പരിശീലന പരിപാടിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്നത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ പരിപാടിയുടെ ലൈവ് സെഷൻസുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കേരള ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഒരു സംരംഭമായ അക്കാദമി കമ്മിറ്റി നടത്തുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുവരെ വളരെ ലൈവായി തന്നെ ഇതിനോട് കാര്യമായി പ്രതികരിച്ച എല്ലാവരെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയും കൂടെ ചെയ്യുന്നു ഇനി എന്താണ് മുന്നോട്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ലൈവ് സെഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ശനിയാഴ്ച ഒരു സെഷനും കൂടി ഉണ്ട് അത് ഇതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രം ബാലൻസ് ഈ സെഷനാണ് ഈ സെഷനിൽ നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ നേതാക്കളും ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ ശനിയാഴ്ച ഇത് ഔദ്യോഗികമായി അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അന്നത്തെ ദിവസം ഈ സെഷൻ കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആൻഡ് സെഷൻ അതിന്റെ അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്കുണ്ടാവും അപ്പോ അന്ന് ഉള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഈ കോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകുന്ന കാര്യം കൂടി അറിയിക്കുകയാണ് അത് അന്നൊരു ഡ്രാഫ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിരിക്കും അന്ന് അവൈലബിൾ ആവുക ഈ കോഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഈ ഈ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോഴും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും തീർന്നിട്ടുണ്ടാകണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റികൾ ബാക്കി കാണും റിഫ്ലക്റ്റീവ് ജേണലുകൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സമയബന്ധിതമായി തീർക്കാൻ അല്പ ദിവസവും കൂടി സമയം നൽകുന്നതായിരിക്കും ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയും കൂടി ആ ഒരാഴ്ചത്തെ സമയം കൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി കോഴ്സ് വിജയകരമാക്കുന്നവർക്കാണ് ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ലഭിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവുക ഡ്രാഫ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഫെസിലിറ്റി ശനിയാഴ്ച ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡൻഷ്യൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് പേരോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പേര് വേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളുക അതിനുള്ള ലിങ്ക് നമ്മുടെ പോർട്ടലിനകത്ത് തന്നെ ഇടുന്നതായിരിക്കും അതാണ് അവിടെ പ്രധാനമായും പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇതിനോട് സഹകരിച്ച് എല്ലാവരെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു തിരിച്ച് സന്തോഷം ഓക്കെ നമ്മുടെ സെഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ നേരത്തെ വിഷ്ണു പറഞ്ഞതുപോലെ ചില ആളുകൾ ഈ കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമല്ല ആയല്ലാതെ യൂട്യൂബ് വഴി മാത്രം നമ്മുടെ കോഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്
എ കെ ജി സിയുടെ അക്കാഡമിക് കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു സഹകരണത്തോടു കൂടി നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്തു തരാൻ കഴിയും നമ്മൾ വൈകാതെ തന്നെ എല്ലാ കോളേജുകളിലും ഈ സംവിധാനം മുഴുവൻ അധ്യാപകരും പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ സംവിധാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇത്രയും ആമുഖമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ നമ്മളിന്ന് പ്രധാനമായും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഒന്ന് ലെസൺ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ലെസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എച്ച് വൈ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് മോഡ്യൂളാണ് ഇതിനകത്ത് വോയിസിനെന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പറയണം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇഷ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ ഓരോരോ മോഡ്യൂളിലേക്കായിട്ട് പോവുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ലെസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി എന്താണെന്നൊന്ന് സാമാന്യമായിട്ട് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ ഞാൻ ലെസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡ്യൂളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഓക്കെ ലെസൺ എന്ന് പറയുന്ന മോഡ്യൂളിൽ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് അതായത് നമ്മൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ നേരത്തെ പറയണ്ടായി കുറേ കൂടെ ടെക്സ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതും കൂടുതൽ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു തരം പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പരിചയിച്ച് വരുന്നത് പോലെ മോഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മോഡിലിനകത്ത് വേണ്ടത്ര ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഏറ്റവും മോഡിലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഈ പറയുന്ന ലെസൺ ഒരു ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഈ ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ ലെസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറയണ്ടായി നമുക്ക് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ക്ലാസ് മുറികളെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വെർച്വൽ സ്പേസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ സാധ്യതകൾ ടെക്നോളജിയുടെ കൂടെ സാധ്യതകൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ നമുക്ക് സാധ്യമല്ലാത്ത പലതരം റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് പലതരം ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ പുതിയ ടെക്നിക്കുകൾ നമുക്ക് ഈ ടെക്നോളജിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് നമ്മൾ പരിചയിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ലെസണിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ ലെസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അഡാപ്റ്റീവ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അതായത് ഓരോ കുട്ടിയെയും നമുക്കറിയാം പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അധ്യാപക കേന്ദ്രിതമല്ല വിദ്യാർത്ഥി കേന്ദ്രിതമാണ് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയെയും അവൻ്റെ കഴിവിനനുസരിച്ച് അവൻ്റെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് അവൻ്റെ ബൗദ്ധിക ശേഷിക്കനുസരിച്ച് ഈ പറയുന്ന ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയി തൻ്റേതായ രീതിയിൽ കടന്നുപോയി ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന രീതിയാണ് അതിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ലെസൺ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ആവറേജ് ആയ കുട്ടികളുണ്ട് ബിലോ ആവറേജ് ആയ കുട്ടികളുണ്ടാവാം എബവ് ദ ആവറേജ് കുട്ടികളുണ്ടാവാം ഇവരെല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ സാധ്യമല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ആവറേജ് കുട്ടിയെ മാത്രം അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ടെക്നോളജിയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി അതിനകത്ത് ഏറ്റവും സ്ലോ ലേണറായിട്ടുള്ള ഒരാളെ കൂടെ അവൻ്റെ പേസ് അനുസരിച്ച് ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളുടെ കൂടെ എത്തിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂം പ്രാക്ടീസിന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ലെസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ഒരു പക്ഷേ ബി എഡിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ശീലിച്ചിട്ടുള്ള ബി എഡ് പഠിച്ചവർക്കൊക്കെ ലെസൺ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഏതാണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു 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 ലെസൺ പ്ലാൻ തന്നെയാണ് ഈ ലെസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നിനകത്ത് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ലെസൺ ആക്ടിവിറ്റി ആദ്യമായിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടുക പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ലെസൺ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നത് എന്നൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു 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 സാമ്പിൾ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പോകാം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിൽ സി നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വിശദീകരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു മണിക്കൂർ സമയമെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പാരഗ്രാഫായിരിക്കാം രണ്ട് പാരഗ്രാഫായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക സങ്കല്പമായിരിക്കാം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ
വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റൊമാൻറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റൊമാ റൊമാൻറ്റിക് ഇമാജിനേഷനാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് റൊമാൻറ്റിസിസം എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറയേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ റൊമാൻറ്റിസത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തുടക്കത്തിൽ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ റൊമാൻറ്റിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കീ കോൺസെപ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതൊരു വളരെ അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടി നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പോകുന്ന രീതിയാണ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലെസൺ പ്ലാനിങ്ങിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉദാഹരണമായിട്ടൊരു നാല് കോൺസെപ്റ്റാണ് എനിക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പറയാനുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ അതിന് തുടക്കം നമ്മൾ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു 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 ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ ആ കുട്ടികളുടെ മുന്നറിവും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പരിചയമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളും ഒക്കെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറയും ഓക്കെ അതൊരു മൊത്തം നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഐഡിയാസ് എന്നുള്ള രീതി അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറയുമെന്ന് വിചാരിക്കും ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു എൽ സീറോ എന്നൊരു നമ്പർ കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അതൊരു ഒരു 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 നമ്മളെ ഒരു ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങൾ പറയുകയാണ് പശ്ചാത്തലം പറയുകയാണെന്ന് പറയുക ഇത് ഒരു ഒരു നമ്മളൊരു ഓരോ ലേണിംഗ് ലെവലിലാണെങ്കിൽ എൽ സീറോ ആണ് കാരണം ആ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെ ആ വിഷയത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സംഗതി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു എഴുത്തുകാരെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയും ഇന്നെൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്നെ റൈറ്ററാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അതിൽ നിന്നാണ് ആ കുട്ടി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇത് ഞാൻ ഒരു എൽ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേണിംഗ് ലെവലായിട്ട് ഞാൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എൽ വൺ എൽ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് മാത്രം വിചാരിക്കുക എൽ വൺ എൽ ടു എൽ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോരോ കോൺസെപ്റ്റുകളായി നമ്മൾ പറയുകയും എൻഡ് ഓഫ് ലെസണിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായും ആ കുട്ടി എന്തൊക്കെ അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ആ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പശ്ചാത്തലം തൊട്ട് ഈ മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റുകളും ആ കുട്ടിയിൽ ഉറക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ ക്രമത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആദ്യം വിശദീകരിക്കുന്നു അല്ലേ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആദ്യം വിശദീകരിച്ചതിന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും അതിൽ നമ്മൾ ശരി ഇത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ലെയറുകൾ ലെയറുകൾ കടന്ന് കടന്ന് കടന്നാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂം പ്രാക്ടീസ് പോകുന്നത് ഈ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലെസൺ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു 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 ടെസ്റ്റ് ലെസൺ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നു ഒരു വിഷയമാണ് ഓക്കെ അലങ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയത്തിന് ഒരു ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റുകൾ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായി ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടായത് അലങ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദം എന്താണ് അതിൻ്റെ നിർവചനം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വിശദീ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഭാരതീയ കാവ്യമീമാംസയിൽ വികസിച്ചു വന്നത് തുടങ്ങിയ ഒരു സാമാന്യമായ ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ കുട്ടി ആദ്യം കാണുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് വായിച്ചതിന് ശേഷം കുട്ടി അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ലെയറിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതിനെ നിങ്ങൾ എൽ വൺ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് ഞാൻ പിന്നീട് അത് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് അപ്പോൾ പോകുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ആഴത്തിൽ ആ കുട്ടി അതിനെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അലങ്കാരങ്ങളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അലങ്കാരങ്ങളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ലേണിംഗ് ലെവലിൻ്റെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ സോറി രണ്ടാമത്തെ ആശയം ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ കോൺസെപ്റ്റാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായി പറഞ്ഞ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തുടക്കത്
അതിന് ഒന്നാമത്തെ കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കോൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് നോർമലി അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് നമ്മൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു ഒരു ചോദ്യമാണ് അതായത് ഒന്നാമത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അതൊരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റിനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക കറക്റ്റായ ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകും ആ ഗ്രീൻ കളറിൽ അവിടെ കാണാവുന്ന രണ്ടാമത്തെ കോൺസെപ്റ്റാണ് ഞാൻ തൊട്ടടുത്ത ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് എനിക്ക് പോയി കാരണം ഞാൻ ഉറപ്പ് വരുത്തി ആ കുട്ടി ഒന്നാമത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി എന്ന് ഓക്കെ എന്നാൽ ചില കുട്ടികൾ തെറ്റായ ഉത്തരമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കണ്ടെത്തുക ഓക്കെ നമ്മളതവിടെ പരിഗണിക്കാതെ രണ്ടാമത്തെ കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന രീതി ഈ ലെസണിൽ അങ്ങനെയല്ല ആ കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ കുട്ടി രണ്ടാമത്തെ ഇതിലേക്ക് ആ ഒരു ഗ്രാഫിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് വരച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇതിലേക്ക് ആ കുട്ടി ജമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക റോങ് ആൻസർ ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മൂന്ന് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യന് ആണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും മൂന്നെണ്ണം ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് തെറ്റായ ഉത്തരങ്ങളായിരിക്കും അതാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും കുട്ടി അവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയാവുന്ന യെല്ലോ കളറിലുള്ള ഒരു ഒരു എൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് ആ കുട്ടി ചാടുന്നു വേറൊരു അവിടെ ഞാൻ വേറൊരു ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞ കാര്യം ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല വീണ്ടും നമ്മൾ അതേ കാര്യം അതുപോലെ വിശദീകരിച്ച് കാര്യമില്ല ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ വിശദ കുറേ കൂടെ വിശദമാക്കിക്കൊണ്ട് മറ്റു ഉദാഹരണങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് കുറേ കൂടെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവായി കുറച്ചും കൂടെ ലളിതമായി മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഈ കാര്യം ചിലപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ കാരണം ആ കുട്ടി ഒരു സ്ലോ ലേണർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ രീതി ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടത്ര തൃപ്തികരമായിരുന്നില്ല ആ കുട്ടിക്ക് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഒന്നുകൂടെ വിശദീകരിക്കുന്നു എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഫാസ്റ്റ് ലേണിംഗ് ആയ ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചാൽ അത് ചിലപ്പോൾ ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും ആ കുട്ടിക്ക് പെട്ടെന്ന് അടുത്ത് അതിലേക്ക് ചാടുകയും വേണം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ കുട്ടി താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയും ഈ പറയുന്ന തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഈ പറയുന്ന മെറ്റീരിയലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരു ഫേസിലേക്ക് ആ കുട്ടി എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് ആ കുട്ടി ആ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നു വീണ്ടും എന്ത് വേണം അവിടെ നിന്ന് കുട്ടി നെക്സ്റ്റ് പോകുന്നത് വീണ്ടും അതേ ക്വസ്റ്റിനിലേക്കാണ് തിരിച്ച് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ലെയറിലുള്ള ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് തന്നെ കുട്ടി പോകുന്നു സ്വാഭാവികമായി ആ കുട്ടി അവിടെ ആൻസർ ചെയ്യും ആൻസർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മളൊരു ലെയർ താഴേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ ഈ എപ്പോഴാണ് ആ കുട്ടി കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ കുട്ടി മുകളിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ടൂവിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് 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 ഓരോ കുട്ടികളും ഓരോ കോൺസെപ്റ്റും കടന്ന് കടന്ന് കടന്നു പോയി ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ലെസണിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പല പല ലെയറുകളായിട്ട് പല പല അടരുകളായിട്ട് നമുക്കറിയാം റെമഡിയൽ കോച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി നമ്മുടെയൊക്കെ സിസ്റ്റത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ റെമഡിയൽ കോച്ചിങ് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ മാർക്ക് പറഞ്ഞ കുട്ടികളെ വേ വേറെ വിളിച്ചിരുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയും കൂടുതൽ വർക്ക് കൊടുക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ സമയം കണ്ടെത്തുകയും ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളോട് വീട്ടിൽ പോകാൻ പറയുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷർ എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഒരു ഒരേ ക്ലാസ്സിനകത്ത് തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുട്ടി ഒരു പക്ഷേ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ടോ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടോ ഈ കാര്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും ചില കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് ഒരു മണിക്കൂറോ ഒന്നര മണിക്കൂറോ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിലേക്ക് പക്ഷേ ടീച്ചറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പത്ത് മിനിറ്റ് എടുത്തായാലും ഒരു മണിക്കൂർ എടുത്തായാലും മുഴുവൻ കുട്ടികളും ഈ ഈ പറയുന്ന ആ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഈ നാല് ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ആ നാല് കോൺസെപ്റ്റുകളും ആ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നത് ആ നാല് കോൺസെപ്റ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ തൊട്ട് താഴെയുണ്ട് ആ ചോദ്യം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ആ കുട്ടി ആ ആ പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ടൂവിനെ കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസ് കോൺസെപ്റ്റുകൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ആ മഞ്ഞതിലേക്ക് ആ കുട്ടി ചാടും വീണ്ടും കറങ്ങിയ ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി 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 പോയിട്ടാണ് അവസാനം എൻ്റെയിലേക്ക് എത്തുന്നത് നമ്മൾ വഴി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പ
അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞു ഏത് ടീച്ചർക്കും അതുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെ കുറച്ചും കൂടെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഒരു ചിത്രം വരച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെന്താണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഈ പറയുന്ന ആശയത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഒരു നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ ക്ലാസ് എടുത്താലും ഒരു മാസം ക്ലാസ് എടുത്താലും ഒരു ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ചില ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ആ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തുക അത് ചില കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഉറപ്പിക്കുക എന്നതിലായിരിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുകൂടെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഞാനൊരു ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഓക്കെ ആ ലെസൺ എന്നാണ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ പേര് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലെസൺ എന്നതാണ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ പേര് ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ആ അതിൻ്റെ ചിത്രം തന്നെ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഐക്കൺ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ലെയറുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പല പല ലെയറുകളായിട്ടാണ് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടും വെർട്ടിക്കലായിട്ടും പല പല ലെയറുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഓക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ പതിവ് പോലെ തന്നെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ല പ്രോഗ്രസ് ബാർ കുട്ടികൾക്ക് കാണണം കാരണം കുട്ടി അതിൻ്റെ ഏത് ലെയറിലെത്തി എന്നൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെയുണ്ട് തൽക്കാലം അതൊന്നും മീഡിയ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെയുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആ കുട്ടികൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത്തരം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെയുണ്ട് ഓക്കെ ആ കുട്ടികളുടെ ഓൺ ഗോയിങ് സ്കോർ അതായത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടികൾ അവസാന ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു നാല് കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് നാല് കോൺസെപ്റ്റ് വഴി വന്നിട്ട് നാല് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചു രണ്ട് വാല്യൂ രണ്ട് പോയിൻ്റാണ് ആ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ മൊത്തം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എട്ട് പോയിൻ്റ് ആ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടും അതെങ്ങനെ ഓൺ ഗോയിങ് സ്കോർ കാണിക്കണമോ അത്തരം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെയുണ്ട് മിനിമം ഗ്രേഡ് നമുക്കിവിടെ കാണിക്കാൻ കഴിയും ഇതിനെ സ്ലൈഡ് ഷോ പോലെ തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു ലെയർ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത ലെയറിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ജമ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു അനിമേഷനോട് കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് അവിടെയുണ്ട് ആ ഓപ്ഷൻസൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മുടെ സമയ പരി പരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓക്കെ ആലോ സ്റ്റുഡൻസ് റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ പറഞ്ഞ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കണമോ എന്നുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനതെല്ലാം സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് എന്താണെന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനകത്ത് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മുടിലിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും എന്താ പറയുക സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണിത് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ലെസൺ പ്ലാനിങ്ങിന് നമുക്ക് സമയമെടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മുടെ ഭാവനയും നമ്മുടെ അധ്വാനവും വേണ്ടി വരും പക്ഷേ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൂടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ആക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു പ്രിവ്യൂ ബട്ടൺ കാണാനുണ്ട് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഒരു കണ്ടൻറ്റ് പേജ് ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കത് നോക്കിയാൽ അറിയാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് കണ്ടൻറ്റ് പേജ് കാണാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പരിചയിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കിസ്സും അതുപോലെ തന്നെ പേജും മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ കണ്ടൻറ്റ് പേജ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ പേജ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയുടെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവിടെ വരിക അത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും പേജ് ടൈറ്റിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു പേജ് ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ആ
മറ്റത് ആമുഖമാണ് ആശയം ഒന്ന് എന്ന് എഴുതി അല്ലേ എങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ പേജ് കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് എന്ന് നമുക്കിവിടെ പേജുകളൊന്നും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദിസ് പേജ് കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് പേജ് കൊടുക്കാം എങ്ങനെ കൊടുത്താലും നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പിന്നീട് അത് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ടി വരും ഓക്കെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കണ്ടൻറ്റുകൾ ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ചും കൂടെ സങ്കീർണമായ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെയുണ്ട് ആ ഓപ്ഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ സ്കിപ്പിയാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലെസൺ വളരെ ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ കണ്ടൻറ്റ് ടു കണ്ടൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം എടുക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ കണ്ടൻറ്റ് ഒരു കുട്ടി ആ ലെസൺ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്കൊരു ടൈറ്റിൽ പേജ് വരും ആ പേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ആശയങ്ങൾ വരും അതിൽ നിന്ന് കുട്ടി തൊട്ടടുത്ത സംഗതിയിലേക്ക് പോകും തൊട്ടടുത്ത് പോകാൻ പക്ഷെ മറ്റൊന്നുമില്ല ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ മുകളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ആമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതിയുണ്ട് അതിനവിടെ മെറ്റീരിയൽ അവിടെ കൊടുത്തു അത് കുട്ടികൾ കാണുന്നതല്ല നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു പേജാണിത് കണ്ടൻറ്റ് ജംപ് ടു നെക്സ്റ്റ് പേജ് എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് പേജ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഇത് എൽ സീറോ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന തൊട്ടടുത്ത ആശയമാണ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഞാനിനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പേജാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് സെലക്ട് ചെയ്യണം ആഡ് എ കണ്ടൻറ്റ് പേജ് സെലക്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം ആഡ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേജ് ആഡ് എ കണ്ടൻറ്റ് പേജ് ആഡ് എൻ ആഡ് എൻ എൻഡ് ഓഫ് ക്ലസ്റ്റർ ആഡ് എൻ എൻഡ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് പല പല ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട് ക്ലസ്റ്റർ ഇതെല്ലാം ചേർന്നുള്ള ക്ലസ്റ്ററുകളുണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വഴി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് വീണ്ടും ഞാനൊരു കണ്ടൻറ്റ് പേജ് തന്നെയാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എൽ വണ്ണിൽ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ആശയങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഒന്നാമത്തെ ആശയമാണ് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ അലങ്കാരത്തിൻ്റെ നിർവചനം ആവാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ ആശയം ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതെ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ആശയം നമ്മളത് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അവിടെ ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു പത്താമത്തെ മിനിറ്റിലോ മറ്റോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഞാനിവിടെ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല വീണ്ടും ഇവിടെ ചോദിച്ചു ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ആശയം മൂന്നിലേക്കല്ല നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചാൽ അപ്പോൾ ചോദ്യം ഒന്ന് എന്ന് ഞാൻ ചോദ്യം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ദിസ് പേജ് എന്ന് ഞാൻ തൽക്കാലം അത് തന്നെ ചെയ്യുന്നു സേവ് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സത്യത്തിൽ രണ്ട് പേജ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല വേറെ വേറെ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഞാനതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഈ മൂന്നും ചേർത്ത് നമുക്ക് പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഒന്നാമത്തെ പേജ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആമുഖം എന്നൊരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് താഴെയാണ് ആശയം ഒന്ന് എന്നുള്ള പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത് ഈ ആശയം ഒന്ന് അവതരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആ ഒന്നാമത്തെ ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേജ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതെന്തായിരിക്കും പേജ് ചോദ്യം ഒന്ന് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പേജായിരിക്കും ഈ ചോദ്യം ഏത് തരം ചോദ്യം വേണം എന്നിവിടെ ചോദിച്ചു ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് പലതരം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എസ് എ ഉണ്ട് മാച്ചിങ് ഉണ്ട് ന്യൂമറിക്കൽ ഉണ്ട് ഷോർട്ട് ആൻസർ ഉണ്ട് ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കുറേ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നിന് പിറകെ ഞാൻ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കോൺസെപ്റ്റുകൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് താഴേക്ക് പേജ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം കുറേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പേജുകളിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു കുട്ടി അത് ആൻസർ ചെയ്യുന്നു ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ
ഇപ്പോൾ മൂന്ന് നാല് ഉത്തരങ്ങൾ ഞാൻ കൊടുത്തു ഒന്ന് മാത്രമാണ് ശരി ഉത്തരം അല്ലേ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്കോർ എന്നുള്ളടുത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരത്താണ് ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ വണ്ണിലാണ് സ്കോർ വൺ കാണുന്നത് ഞാനത് മാറ്റി അതല്ല ശരി ഉത്തരം രണ്ടാമത്തെ ആണെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സ്കോർ രണ്ടാമത്തിന് ഞാൻ ഒരു മാർക്ക് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനിയാണ് ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ മൾട്ടി എം സി ക്യു ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഒരു ഉത്തരവും ഉണ്ട് മൂന്ന് തെറ്റായ ചോയ്സസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നിന് മാത്രം മാർക്ക് കൊടുത്തു ഈ ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരമാണ് ശരി ശരി ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരമല്ല ശരി രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരമാണ് ശരി ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരം ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എവിടേക്ക് എത്തണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞനുസരിച്ചിട്ട് അവരെത്തേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു പേജിലേക്കാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺസെപ്റ്റ് രണ്ടിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പം അത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഉത്ത ഈ രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരം അതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ആ ശരി ഉത്തരം കിട്ടുന്ന കുട്ടിക്ക് ഒന്നാമത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ കുട്ടി ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന ആശയം രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പേജിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ആ കുട്ടി പോകേണ്ടത് പക്ഷേ ബാക്കി കുട്ടികൾ അങ്ങോട്ടല്ല പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുത്തത് തെറ്റായ ഉത്തരമാണ് ഞാൻ സീറോ ആണ് മാർക്ക് കൊടുത്തത് ആ കുട്ടി എങ്ങോട്ട് പോകണം ആ കുട്ടി ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ആശയം ഒന്ന് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതേ ആശയത്തിലേക്ക് ആ കുട്ടി തിരിച്ചു പോകും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടെ നല്ല അധ്യാപകനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞ മൂന്നാമത് ഒരു ലെയർ അവിടെ നമ്മൾ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് വിശദീകരണം ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റിൽ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു പേജ് ആ പേജിലേക്ക് ആ കുട്ടി ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറഞ്ഞ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ സോ ഇവിടെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ആ പേജ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതാണ് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് മുഴുവൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാനുള്ള സമയമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കുട്ടി തെറ്റായ ഉത്തരം പറയുന്ന കുട്ടി ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ആശയത്തിൻ്റെ ഒരു റെമഡിയൽ ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഒരു ലെയർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആ കുട്ടി പോകണം ആ റെമഡിയൽ ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ പേജിൻ്റെ അവസാനം ആ കുട്ടി എങ്ങോട്ടാണ് ജമ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് തിരിച്ച് ആ കുട്ടി വരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നിട്ട് ആ കുട്ടി ശരി ഉത്തരം കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഇതിലേക്ക് പോകും ആശയം രണ്ടിലേക്ക് പോകും ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കറങ്ങി കറങ്ങി ഇതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഓരോന്നിലും നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ആശയവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അധിക വിശദീകരണത്തിലേക്ക് ആ കുട്ടി പോകുന്നു അധിക വിശ വിശദീകരണത്തിൽ തൃപ്തനായിട്ടില്ലെങ്കിൽ തൃപ്തനാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആയാലും ആയില്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി വീണ്ടും ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു ആ കുട്ടി ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുന്നത് വരെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പല പല വിശദീകരണത്തിൻ്റെ ലെയറുകൾ അവിടെ കൊടുക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ നമുക്ക് ഒന്നും ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും കുട്ടി ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒരു ആശയം സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടല്ല അടുത്ത ആശയത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിൽ താഴേക്ക് താഴേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ അടുത്തത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ ആശയം രണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം വിശദീകരണം ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള പേജുകളാണ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ലെസ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു കുട്ടികൾ വളരെ സമയമെടുത്തിട്ടായിരിക്കും ഈ കാര്യം പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ആശയത്തെ തന്നെ നമുക്ക് ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ അവിടുത്തെ ഓരോ കുട്ടിയും വേറെ വേറെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ആശയത്തെ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയും എന്നതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത കൂടെ നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാവുന്ന ഒരു മണ്ഡലമാണ് ഒരു സംഗതി അത് പക്ഷേ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം അതിനുശേഷം അത് എങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ കുറേ കൂടെ ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ കുറേ കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുക അത്തരം ഒരു പരീക്ഷണമൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ നടത്താൻ കഴിയും അങ്ങനെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഒരേപോലെ എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല നമുക്കറിയാം ഈ പറയുന്ന അവസാനത്തെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു അ
നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലാതെ തന്നെ പലതരത്തിൽ നമുക്ക് ഇതേ കാര്യം തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ കോൺസെപ്റ്റുകളിൽ മാത്രം ഊന്നിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മണിക്കൂർ ക്ലാസ് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അധ്യാപ അധ്യാപന ശേഷി അളക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് സത്യത്തിൽ ഈ ഈ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചത് ഒരു ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ വലിയൊരു പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് നമ്മുടെ സമയ പരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൊട്ടടുത്ത ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കാം അതിൻ്റെ മറുപടികൾ പറയാം നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത ഒരു എച്ച് വൈ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൂടെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഓക്കെ ഈ എച്ച് വൈ പി എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങളുടെ ഈ പറയുന്ന ജിനോമിയോ സൈറ്റിലൊക്കെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മൂഡിലിൽ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അല്ല മൂഡിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മൂഡിലുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അല്ല എച്ച് വൈ പി ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ പ്രോഗ്രാമാണ് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേർഡ് പ്രസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിലോ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് തന്നെയോ വേണമെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു തരം പ്രോഗ്രാമാണ് എച്ച് വൈ പി എന്ന് പറയുന്നത് നിരവധി ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഏഴോളം വ്യത്യസ്തമായ ആക്ടിവിറ്റികളും മോഡ്യൂളുകളുമുള്ള ഒരു പാക്കേജാണ് സത്യത്തിൽ ഈ എച്ച് വൈ പി എന്ന് പറയുന്നത് മൂഡിലുള്ള അത്രയും തരം പലതരം ആക്ടിവിറ്റികൾ ഈ എച്ച് വൈ പിയിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു ഒരു നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ അതിനകത്ത് ഹിഡനായി കിടക്കുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ റഷീദ് മാഷു പറഞ്ഞു കാണും ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ എച്ച് വൈ പി ആക്ടിവിറ്റി ആദ്യമേ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത് ഗെയിമിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒരു അടുത്ത തലമാണ് ഒരുപാട് അനിമേഷൻസും മറ്റു സാധനമുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഈ എച്ച് വൈ പിക്ക് അകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ തട്ടിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ എൽ കെ ജി യു കെ ജി ഒന്ന് തൊട്ട് എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ രസകരമായിട്ടും വളരെ അട്രാക്റ്റീവായിട്ടും അത്തരം നിങ്ങൾ ഗെയിമിങ് അത്തരം സി ഡികളൊക്കെ ധാരാളം കണ്ടു കാണും എഡ്യൂക്കേഷൻ സി ഡികൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം സൈറ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായ അനിമേഷനൊക്കെ ഉള്ള സൈറ്റുകളൊക്കെ കാണുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടും ഉണ്ട് ഒരു അധ്യാപകർ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചില മൗസ് ക്ലിക്ക് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് എച്ച് വൈ പിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ എച്ച് വൈ പി ഇൻട്രാക്റ്റീവ് കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ ഇത് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഓക്കെ എന്താണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഇതുവരെ കണ്ട മൂഡിലിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവത്തിന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ടൈറ്റിൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളില്ല മറിച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും വിശദാംശങ്ങൾ നിങ്ങളവിടെ കൊടുക്കുക എന്താണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസ്പ്ലേ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓൺ കോൺസ് പേജ് കോഴ്സ് പേജ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം തൊട്ട് താഴെ എഡിറ്റർ എന്ന് പറയാം ഇത് എച്ച് വൈ പി ഹബ്ബിൽ നിന്നുള്ള അതിൻ്റെ എഡിറ്ററാണ് എന്ത് തരം കണ്ടൻറ്റ് ടൈപ്പാണ് നിങ്ങളിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതായത് മൂഡിനകത്ത് മറ്റൊരു ആക്ടിവിറ്റി പാക്കേജാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ പോയിരിക്കുന്നത് പോകുന്നത് ഈ എച്ച് വൈ പി എന്ന് പറയുന്ന ഹബ്ബിലേക്കാണ് ഈ ഹബ്ബിനകത്ത് നിങ്ങളിവിടെ തൊട്ട് താഴെ കാണാൻ കഴിയാം ക്രിയേറ്റ് കണ്ടൻറ്റിന് താഴെ പല തരത്തിലുമുള്ള അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈറ്റിനകത്ത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് തരം ആക്ടിവിറ്റി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ ആക്ടിവിറ്റികളാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഏത് ആക്ടിവിറ്റി വേണമെന്ന് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഞാൻ ചില ആക്ടിവി
ആ അത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് വരും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ചിത്രത്തെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ സ്പീച്ച് ഓർഗാൻസിനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനത്തെ നമുക്കൊരു അതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിന് ഓരോ സാധനത്തെയും ഇന്ന സാധനം എവിടെയാണെന്ന് കുട്ടികൾ കണ്ടെത്തൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുട്ടികൾക്ക് അവിടെ ചെന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയും അത് തെറ്റാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഒരു മ്യൂസിക്കോട് കൂടെ തിരിച്ച് മറ്റതിലേക്ക് വരും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഓക്കെ ട്രൂ ആർ ഫോൾസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ടൈം ലൈൻ ഉണ്ട് സമ്മറി ഉണ്ട് സിംഗിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് പലതരം കിസ്സുകളുണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മൂഡിലിൽ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്യൂസ് ആക്ടിവിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് വളരെ അനിമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ രസകരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മ്യൂസിക് ഒക്കെ ഉള്ളത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ജമ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇതൊരിക്കലും ഈ എച്ച് വൈ പി എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഇത്തരം പരീക്ഷകളൊക്കെ നിങ്ങൾ നെറ്റിലൊക്കെ പലപ്പോഴും ഈ സാമ്പിൾ പരീക്ഷകളൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും അതൊക്കെ ഇത്തരം പ്രോഗ്രാം വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊരിക്കലും നമ്മുടെ മൂഡിലിൻ്റെ ഈ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഡാറ്റാബേസുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരു 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 എക്സ്റ്റേണൽ പ്രോഗ്രാമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഗ്രേഡിങ്ങിലേക്ക് വരികയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സീരിയസ് ആയ പരീക്ഷകൾ ഇത് ഇത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു സോഴ്സ് കോഡ് അങ്ങനെയാണ് സീരിയസ് ആയ പരീക്ഷകളൊന്നും നടത്താൻ പറ്റിയ സംഗതിയല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ സ്വഭാവം അതിനകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പരീക്ഷകളൊന്നും ഇത് വെച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇത് സിസ്റ്റത്തെ കബളിപ്പിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതിൻ്റെ കോഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുത്താനുള്ള സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് രസകരമായിട്ട് ചില പരീക്ഷകളൊക്കെ നടത്താനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയിൽ പരിചയ പരിചയപ്പെടുത്താം ഞാൻ മൊത്തം എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് മെമ്മറി ഗെയിം ഉണ്ട് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ രസകരമായ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ താഴേക്ക് താഴേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി ആക്ടിവിറ്റികൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇതിനകത്ത് പല ആളുകളും പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അതെങ്ങനെയാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക മൂഡിൽ നിന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല കോഴ്സ് പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നെ ഇതിന് ഈ പറയുന്ന മൂഡിനകത്തുണ്ട് ഈ എച്ച് വൈ പിയിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻബിൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിംഗിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇമേജുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓഡിയോ ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് കോഴ്സ് പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാർഡുകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ചില സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ കഴിയും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിംഗിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെയുള്ള പല പല ഓപ്ഷൻസും ഈ പറയുന്ന കോഴ്സ് പ്രസൻറ്റേഷനിൽ തന്നെയുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ലോഡ് ചെയ്ത് വരുന്നതിന് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ പ്രസൻറ്റേഷനിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു വീഡിയോ കാണിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ലൈഡുകൾ വേറെ ചെയ്ത് ആവശ്യമില്ല ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് സ്ലൈഡുകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് ലോഡ് ചെയ്ത് വരട്ടെ ഞാൻ അപ്പോഴേക്കും വേറൊരു ഇതിലേക്ക് പോകാം രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ സൈറ്റിലാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് വേറെ വേറെ സൈറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയും ഞാനൊരു ഹാച്ച് ഫൈ പി ഇടാം കുറച്ചധികം സിസ്റ്റം റിസോഴ്സ് എടുക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ എച്ച് ഫൈ പി എന്ന് പറയുന്നത് അനിമേഷനും മറ്റൊക്കെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്
മാത്രമല്ല ഒരല്പ സമയം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കറങ്ങി കറങ്ങി വരുന്നതിന് വരും ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെയും സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ക്യൂസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിതുവരെയും ലോഡായിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വീഡിയോ എന്താണെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്കിഷ്ടം പോലെ ബ്രേക്കും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വീഡിയോ എന്താണെന്ന് കൂടെ ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളെല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്യാമറയോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നു പലപ്പോഴും അത് വളരെ അമേച്ചറായിട്ട് മാറാറുണ്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് പുറത്ത് നേരത്തെ ആരെങ്കിലും ചെയ്തുള്ള വീഡിയോകൾ കാണിക്കുന്നു അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭാഷയിലായിരിക്കാം അത് വളരെ ലെങ്തി ആയ വീഡിയോ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മൾ നേരിടാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ വേണ്ട ഭാഗം മാത്രം നമ്മളൊന്ന് സ്വീക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടേ കാണിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മളതിനൊന്ന് വിശദീകരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വീഡിയോൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഫൈവ് പിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത വീഡിയോയോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ റിസോഴ്സുള്ള വീഡിയോയോ നമുക്ക് ഏത് പ്രകാരം വേണമെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്ന ഈ കോഴ്സിനകത്ത് എംബഡ് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് എച്ച് ഈ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു പ്രത്യേകത നെറ്റ് വളരെ പ്രശ്നം കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ ആ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ മിനിറ്റ് തൊട്ടിട്ടാണ് കാണേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഈ വീഡിയോയിൽ അഞ്ചാമത്തെ മിനിറ്റ് തൊട്ട് മാത്രം കുട്ടികൾ കണ്ടാൽ മതിയെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ മിനിറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ആ വീഡിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് സബ് ടൈറ്റിലുകൾ കൊടുക്കണം ആ വീഡിയോയെ ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ വോയിസ് കൊടുത്ത് വിശദീകരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാർഡുകൾ കുറച്ച് വിശദീകരണങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കണം ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു ക്ലാസ്സാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വിശദീകരിച്ച് ഉടനെ നമുക്കതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കണം കുട്ടികൾ അവിടെ ചെ വരുമ്പോൾ അത് ആൻസർ ചെയ്യണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കുറേ ലിങ്കുകൾ കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള എന്ത് തരം ആക്ടിവിറ്റിയും ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് എംബഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയാവുന്ന ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സംഗതിയാണ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഒരു ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് വലുതാക്കാൻ കഴിയും അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയാവുന്ന മെറ്റീരിയലൊക്കെ കൊടുക്കാം കാർഡുകളായിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളായിട്ട് കൊടുക്കാം സമ്മറി കൊടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ലിങ്കുകൾ കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് സബ് ടൈറ്റിലുകൾ കൊടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാതരം ഓപ്ഷൻസും ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് വളരെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വീഡിയോ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും ഒരു ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തു ഇവിടെ തൊട്ട് താഴെയുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആഡ് എ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എൻ്റെ ഞാൻ ചെയ്തൊരു ഫയലാണെങ്കിൽ ആ ഫയൽ എനിക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരു ക്ലാസ് ആവാം വീഡിയോ ആവാം എന്തോ ആവാം ചെയ്യാം എന്തും നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സെലക്ട് എ ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ അവിടെ കാണാം അപ്ലോഡ് വീഡിയോ ഫയൽ എന്ന് നിങ്ങളവിടെ ലെഫ്റ്റിൽ കണ്ടു അല്ലേ നമ്മുടെ നമ്മുടേതായ ഒരു വീഡിയോ ഫയൽ എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നിങ്ങളിതിന് പകരം ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് നെറ്റിലുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്ത് അതിനെ പുറത്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അങ്ങനെയും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാനൊരു വീഡിയോ എൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്തു ആ ലിങ്ക് 
അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തു ഞാനൊരു ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തു നമുക്കിവിടെ കോപ്പിറൈറ്റ് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോവിന് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോപ്പിറൈറ്റ് വയലേഷൻ അല്ലയെന്ന് ഇത് ഈ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എന്ത് വർക്കുകളും ഇതിന് വിധം ചെയ്യുന്ന എന്ത് ആക്ടിവിറ്റികളും ഈ കോഴ്സിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് മാത്രമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക ഇതൊരിക്കലും യൂട്യൂബുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല യൂട്യൂബിൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് മീതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചില ആക്ടിവിറ്റികൾ മാത്രമാണിത് ഈ കോഴ്സിനകത്ത് മാത്രമേ ഈ ആക്ടിവിറ്റികളൊക്കെ കാണാൻ കഴിയൂ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല ഒരു കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂ അതിനകത്ത് ഇല്ല ഈ കോഴ്സിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണിത് കാണാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വീഡിയോ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഒരു നമുക്ക് പോസ്റ്റർ ഇമേജ് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിനൊരു വേറെ ഇമേജ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ടൈറ്റിലുകൾ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെയുണ്ട് ഞാൻ ആ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒഴിവാക്കുകയാണ് തൊട്ട് താഴെ നിങ്ങൾ കാണാം സ്റ്റാർട്ട് വീഡിയോ അറ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ടൈം കോഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു എലിപ്പത്തായ ഏതൊരു സിനിമയാണ് പറയുന്നത് ആ സിനിമയത്തെ ഒരു ഫ്രെയിമിനെ കുറിച്ച് ഒരു കോൺസ് ഒരു അതിനകത്ത് ഒരു കൾച്ചറൽ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഇംപ്ലിക്കേച്ചറുമായി ബന്ധം എന്തൊരു സംഗതിയാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ മിനിറ്റിലായിരിക്കും ആ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മതി നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ടൈ ആ ടൈം ലൈനിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ മിനിറ്റും സെക്കൻഡും അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നിങ്ങൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കോളൻ പന്ത്രണ്ട് എന്നെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റ് പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്ത് തൊട്ട് മാത്രമേ കുട്ടികൾ ആ വീഡിയോ കാണുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളപ്പോൾ അവിടെ വലിച്ചു കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വീഡിയോ കുട്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മിനിറ്റിൽ വെച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്ലേ ആവും എന്നുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെയുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ എല്ലാ ഓപ്ഷനൊന്നും നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഡീ ആക്ടിവേറ്റ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ സൗണ്ടുകളൊക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ വോയിസ് ഓവറൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സൗണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കളയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് എൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് എല്ലാം വിശദീകരിക്കാനുള്ളൊരു സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇതിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയെ ബന്ധപ്പെട്ട മെറ്റാഡാറ്റ മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു എവിടെ വെച്ച് കാണുന്ന കൊടുത്തു മറ്റെന്തൊക്കെ വിശദാംശങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്ന് കൊടുത്തു അല്ലേ എല്ലാ കാര്യവും നമ്മൾ ചെയ്തു ഇതിന് മീതിയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ് സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് ചെയ്തത് ആ വീഡിയോ ഏത് തൊട്ട് ഏത് വരെ എന്നുള്ള ഇത് എൻ്റെ എൻ്റെ എഡിറ്റേബിളിലേക്ക് ആ വീഡിയോ വന്നു സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിലേക്ക് വന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ വീഡിയോ ഇവിടെ തന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ വീഡിയോ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ വീഡിയോ ഇവിടെ ലോഡായി ആ ലോഡായ വീഡിയോൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ മെനുകൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ലേബലുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ട് ടേബിളുണ്ട് ലിങ്ക് ഉണ്ട് ഇമേജുകൾ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ട് അല്ലേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ നമുക്കിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺസെപ്റ്റുകളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ കൊടുക്കണ കൊടുക്കാം ബുള്ളറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കാം ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് പലതരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ എന്താ പറയുക ടെക്സ്റ്റുകൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിവിടെ പ്ലേ ആവും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ പ്ലേ ആവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആ ടൈം ലൈനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ
അല്ലാത്ത കുട്ടികൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കാണും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഞാൻ മുഴുവൻ അത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തൽക്കാലം ഡിസ്പ്ലേ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഒരുപാട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഡൺ മാത്രം കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്ലസ് ചിഹ്നത്തിൽ ഇവിടെ കാണാം ഇവിടെ ടെക്സ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇമേജുകൾ കാർഡുകൾ പവർ പോയിൻറ്റിൻ്റെ സ്ലൈഡുകൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങ് നീങ്ങിയാൽ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക കുറച്ചിങ്ങ് നീങ്ങിയിട്ട് ഞാനൊരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ചോയ്സോ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റോ നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരു സിംഗിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ആസ് ബട്ടൺ ആസ് പോസ്റ്റർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സിംഗിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുവഴി ഞാൻ നേരത്തെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഓക്കെ രണ്ട് തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് എച്ച് ഫൈവ് പിയിൽ സിംഗിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിംഗിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇത് ചോയ്സ് സെറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തു താഴേക്ക് താഴേക്ക് നമുക്കൊരു നാലോ അഞ്ചോ ചോദ്യങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇതൊരു ചോദ്യത്തിന് പിറകെ ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് അവിടെ പ്ലേ ആവും അതിങ്ങനെ ഡൈനാമിക് ടൈം ലൈൻ പോലെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഒന്നൊന്ന് വേറൊന്നിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ലൈഡ് ഷോ പോലെ തന്നെ കിട്ടും ഈ അൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഈ സിംഗിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ അൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ആദ്യത്തെ അൾട്ടർനേറ്റീവ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സിംഗിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇപ്പോൾ ശരി ഉത്തരം ഇതാണ് മറ്റൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിനകത്ത് തെറ്റും ശരിയില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും നമുക്ക് വീണ്ടും ആൻസർ ചേർക്കണമെങ്കിൽ തെറ്റ് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ താഴേക്ക് താഴേക്ക് നമുക്ക് അത്തരം ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് നാല് നാലെണ്ണ കൊടുക്കേണ്ടച്ചാൽ നമുക്ക് നാലും നമ്മളവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ഇതാണ് ശരി വീണ്ടും ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീണ്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ചോദ്യം രണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നു ആ വീഡിയോയിൽ ആ കുട്ടി ഒരു അഞ്ചാമത്തെ മിനിറ്റ് എത്തുമ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആ കുട്ടി ആൻസർ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് താഴേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറേ ചോദ്യങ്ങളും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആ ഒന്നെങ്കിലും തെറ്റായിട്ട് വേണമല്ലോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് താഴേക്ക് താഴേക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ബിഹേവിയറൽ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ഞാനതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ചോദ്യം നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം സേവ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യവും ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തു ഒരു ചോദ്യം ആഡ് ചെയ്തു ഡിസ്പ്ലേ ടൈം ഒക്കെ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ അത് സേവ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു എച്ച് ഫൈവ് പി ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ചെയ്തു അതിനകത്ത് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ എംബഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സിംഗിൾ ചോയ്സും മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സും ഇത് ലോഡ് ചെയ്ത് വരുന്നതിന് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെറിയൊരു കാലതാമസം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് സൈറ്റിലേക്ക് മാറുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം കുറേ ചിഹ്നങ്ങൾ ഒരു ഒരു വട്ടത്തിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ തോന്
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ എച്ച് ഫൈവ് പി ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വീഡിയോയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട കാര്യം നമുക്ക് വീണ്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ചെയ്തത് വീഡിയോ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ രണ്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻസാണ് ചെയ്തത് എനിക്ക് ഇനിയും ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസം പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ലേബലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു ലേബിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ലേബിലാണ് പോപ്പ് വ്യൂ ആ ലേബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉത്തരം പറയുക എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ലാബിൽ കൊടുത്താൽ ഈ ലാബിലാണ് കുട്ടികൾ അവിടെ വരുമ്പോൾ കാണുക അവിടെ വരുമ്പോൾ വീഡിയോ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് പോസ്റ്റാവും അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ കണ്ട് ഉറങ്ങുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ നിൽക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുട്ടികൾ ആ വീഡിയോ വീണ്ടും ഇപ്പോൾ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാനൊരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ കൊടുത്തു ആ ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് വേണം അൺ ടൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ മാറ്റാം ഞാനിവിടെ ചോദ്യം ഒന്ന് കൊടുത്തു അവൈലബിൾ ഓപ്ഷൻസ് എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ കറക്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് ശരി ഉത്തരം ആവണമെന്നില്ല കറക്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മതിയാവും ക്വിസിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളവിടെ ഗ്രേഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ കറക്റ്റ് എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ അഡീഷണൽ ഉള്ളത് ടിപ്സ് ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ മറ്റടുത്ത് പഠിച്ചതാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഫീഡ്ബാക്കുകൾ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓരോ തെറ്റുത്തരത്തിനും എല്ലാം നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വളരെ സമയമെടുത്ത് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ നമുക്ക് കൊടുത്ത് അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടുതന്നെ പുത്തരം രണ്ട് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് താഴേക്ക് താഴേക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്കോർ റേഞ്ചൊക്കെ അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത്തരം അതിലേക്കൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം പോകുന്നില്ല ബിഹേവിയറൽ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ സ്കോർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പോസ് ചെയ്യാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ആ വീഡിയോ പോസ് ആവും അതും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ പോസ്റ്ററിന് പകരം ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് മാറ്റിയെടുത്തത് രണ്ടും പരിചയപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ടിപ്സും ഫീഡ്ബാക്കും കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് തൊട്ട് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ ഡിസ്പ്ലേഡ് ഇഫ് ആൻസർ ഈസ് സെലക്റ്റഡ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു മെസ്സേജ് അവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആ തൊട്ട് താഴെയും അത് സെലക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ അതിന് ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം ഞാനിത് ഇത് തൽക്കാലം ഞാൻ ഡൺ കൊടുത്തു അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ വീഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തത് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഉത്തരം പറയുക എന്ന് കണ്ടു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കുട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് കാണുക ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ആ കുട്ടി അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് പോകാൻ കഴിയും ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ അവിടെ തന്നെ വീണ്ടും ഉണ്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്താം അഡാപ്റ്റിവിറ്റി എന്നുള്ളത് ആക്ഷൻ ഓൺ ആൾ കറക്റ്റും ഉണ്ട് ആക്ഷൻ ഓൺ റോങ്ങും ഉണ്ട് ഈ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ വീഡിയോ കണ്ടുപോകണം റോങ് ആണെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സീക്ക് ടു ഇവിടെ ടൈം കോഡ് ഈ ചോദ്യം എവിടെയാണ് ആ ഈ പറയുന്ന വീഡിയോയിൽ അയാൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കുട്ടിയെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീഡിയോ വീണ്ടും കാണണം ഇവിടെ നമ്മൾ ആ സമയം ഇവിടെ മാർക്ക്
ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വീഡിയോൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് അതിനകത്തുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഈ സൈറ്റിൽ തന്നെ ചെയ്ത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് തരം ആക്ടിവിറ്റികൾ എച്ച് ഫൈ പിയിൽ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെയും വേറെ ഇതുണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ ആക്ടിവിറ്റികളും താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് കാരണം ഇത് വളരെ ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ അത് കാണിച്ചു തരാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഒരു അനിമേഷനൊക്കെ വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളതൊന്ന് പരിശ്രമിച്ച് നോക്കുക എച്ച് ഫൈ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനീ പറഞ്ഞ സിംഗിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഈ പവർ പോയിൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ചേർക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വീഡിയോ ചേർക്കാം അതുപോലെ ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ കുട്ടികൾ വെറുതെ പ്രസൻറ്റേഷൻ കാണുകയില്ല ചെയ്യാം കൃത്യമായിട്ട് ആ കുട്ടികൾ ആൻസർ ചെയ്യണം ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് ആ പ്രസൻറ്റേഷൻ മുഴുവൻ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കുട്ടികളുടെ സ്കോർ ഓട്ടോമാറ്റിക് അവിടെ വിസിബിളായിട്ട് വരും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എച്ച് വൈ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എച്ച് വൈ പിയുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് നമുക്ക് സമയ പരി പരിമിതിയുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത സംഗ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാമെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ തൊട്ടടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റ് ഞാൻ റൂമിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം അവിടെ നമുക്കിനി ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ ഗ്ലോസറി പോലുള്ള ആക്ടിവിറ്റികളുണ്ട് അതല്ലാത്തനെയും വേറെയും കുറേ ആക്ടിവിറ്റികളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗ്രേഡിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ റൂമിലേക്കൊന്ന് പോവുകയാണ് മറ്റേ ആക്ടിവിറ്റികൾ തുടരുന്നതിന് വേണ്ടി ഓക്കെ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് സന്തോഷ് മാഷ് പറഞ്ഞു നിർത്തി കൊടുത്തത് രണ്ട് വലിയ ആക്ടിവിറ്റികളാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കാരണം അതിൽ ഒരുപാട് കണ്ടൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സെഷനോടും രണ്ട് സെഷനോടും തീരുന്ന കണ്ടൻസ് അല്ല അതിനകത്തുള്ളത് ഓക്കെ എനിവേ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മോഡൽ ക്ലൗഡ് പോലത്തെ ഒരു സൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നമുക്കറിയാം എൻ്റെ സൈറ്റിലും കാണുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്കും കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഈ മൂഡിൽ ക്ലൗഡിന്റെ സൈറ്റിന്റെ എക്സ്പയറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളൊരു നോട്ടീസ് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ സൈറ്റ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പയർ ആവും അതാണ് പലരുടെയും ആശങ്ക അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസം പോലെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവോ അതോ നമ്മൾ പുതിയ സൈറ്റ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഞാനിപ്പോ ശ്രമിക്കുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ സിൻസിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കുകളായിരിക്കും അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുപോലെ മോഡൽ ക്ലൗഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സുവോളജി എന്നുള്ളൊരു കോഴ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ കോഴ്സ് പേജ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വിചാരിക്കുന്നു ആ കോഴ്സ് പേജിന്റെ ഗിയർ മെനു അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു കോഴ്സ് പേജോ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം വെബ്സൈറ്റിന്റെയോ ഗിയർ മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ടേൺ എഡിറ്റിംഗ് ഓൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആ ഓപ്ഷനും കുറച്ച് താഴത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ബാക്കപ്പ് ബാക്കപ്പ് ആൻഡ് റീസ്റ്റോർ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളാണ് നമുക്കിന്ന് പരിചയപ്പെടാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ബാക്കപ്പ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കോഴ്സ് ബാക്കപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മൂഡിൽ ക്ലൗഡ് എക്സ്പയർ ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേറൊരു അവസരം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കോഴ്സിൽ വല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട വല്ല മാറ്റങ്ങളും നിങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പൊ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പകരം ആ മാറ്റം യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എക്സ്പയർ ആവുന്നതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടൻസ് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാണ് ഗിയർ മെനുവിൽ പോകുന്നു ബാക്കപ്പ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ജസ്റ
നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ടന്റിലുള്ള എൻ്റെ കോഴ്സിലുള്ള കണ്ടന്റിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റും ഓരോ സെഷനിലുള്ള ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതിലുള്ള യൂസർ ഡാറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിൽ യൂസർ ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്യാനും അല്ലാത്തതിൽ യൂസർ ഡാറ്റ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ടിക്ക് ചെയ്യാം അല്ലാത്തതെല്ലാം അൺചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഓൾ സെലക്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ രണ്ടിടത്തും കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ സെലക്ട് നൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും അവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ഷൻ നടത്താവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെഡി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ബ്രീഫ് ചെയ്ത് തരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇനി എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് വീണ്ടും ആ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് തിരിച്ച് ബാക്ക് പോകാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത്രയും ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ പെർഫോം ബാക്കപ്പ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുകൂടി നമ്മുടെ ഫയലിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കോഴ്സിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് അതിനകത്തുള്ള കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് അത് ബാക്കപ്പ് ആവുന്നു വളരെ ചെറിയ ഫയലാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ബാക്കപ്പ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സെക്കൻഡ്സിൽ വളരെ ചെറിയ ഒരു കോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് ബാക്കപ്പ് ഫയൽ വാസ് സക്സസ്ഫുള്ളി ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ആ ബാക്കപ്പ് ഫയലിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ റീസ്റ്റോർ പേജിലോട്ടാണ് അത് പോകുന്നത് ആ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ബാക്കപ്പ് ഫയൽ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും കോഴ്സ് ബാക്കപ്പ് ഏരിയ എന്നുള്ളൊരു ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡൗൺലോഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാക്കപ്പ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഡൗ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ ഈ ബാക്കപ്പിന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അത് ഡൗൺലോഡ് ആവുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ക്രോം ബ്രൗസറിൽ അത് ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഡൗൺലോഡ് ഫോൾഡറിനകത്ത് ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് ന ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും കാണാൻ പറ്റും കാരണം അത് ഞാൻ അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാക്കപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ച എന്തെങ്കിലും എറർ ഒഴിവാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗംഭീരമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും വർക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് പഴയത് തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാക്കപ്പ് ഫയൽ എനിക്ക് എന്റെ ഡൗൺലോഡ് ഫോൾഡറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ബാക്കപ്പ് ഫോൾഡറിന്റെ നെയിം ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഡോട്ട് എം ബി സെറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണുള്ളത് ആ എക്സ്റ്റൻഷൻ മാറ്റാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എഗെയിൻ ഞാൻ ഈ കോഴ്സിൽ തന്നെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോമിയോലും റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഈ കോഴ്സിൽ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഹോം പേജിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓർ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് പേജിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നു രണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല ഹോം പേജിൽ ഗെയർ മെനു ഓർ ഏതെങ്കിലും കോഴ്സിലെ ഗെയർ മെനുവിൽ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും ബാക്കപ്പ് എടുത്ത അതേ രീതിയിൽ തന്നെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും റീസ്റ്റോർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കണ്ട് അതിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ കണ്ട അതേ മെനുവിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതേ പേജിൽ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട് കെൻ ചൂസ് ദ ഫയൽ ഓർ സിംപ്ലി ഡ്രാഗ് ഇറ്റ് എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ അത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെ നിന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ചൂസർ അതാണ് നമ്മൾ ഫയൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്ലോഡ് ഫയൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കെൻ ചൂസ് ദി ഫയൽ നാം എൻ്റെ ഫയൽ കിടക്കുന്നത് ഡൗൺലോഡ്സിലാണ് അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ്സിൽ പോയി ഞാനത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അതോടുകൂടി ആ
അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഇതുപോലുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് മേർജ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡി റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്താൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ തൽക്കാലം ഞാനത് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിക്കകത്ത് ഒരു പുതിയ കോഴ്സ് ആയിട്ട് ഞാനതിനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എഗെയിൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വരും സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഇൻക്ലൂഡ് എൻട്രോൾഡ് യൂസേഴ്സ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നേരത്തെ അതിനകത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് മുതലായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം റീസ്റ്റോർ ആവും അതുപോലെ അവരെന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ബാക്കപ്പിൽ നിന്ന് റീസ്റ്റോർ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സെറ്റിങ്സും ഞാൻ ഇവിടെ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി അത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റിങ്സിലോട്ട് പോകും കോഴ്സ് സെറ്റിങ്സിൽ വല്ല മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് ഷോർട്ട് നെയിം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റണം കോഴ്സിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ് മാറ്റണം അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ യൂസേഴ്സിന് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം വരും നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അഞ്ചാറ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോകാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ സെറ്റിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ റിവ്യൂ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ കാര്യമായിട്ട് മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താ ഇല്ല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് ബാക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താവുന്നതാണ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഫൈനലി പെർഫോം റീസ്റ്റോർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എഗെയിൻ നമ്മുടെ ഫയലിന്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് ഈ റീസ്റ്റോറേഷൻ പ്രോസസ്സ് കുറച്ച് സെക്കൻഡ്സ് എടുക്കും ആ സെക്കൻഡ്സ് എടുത്ത് അത് തന്നെ തന്നെ റീസ്റ്റോർ ആവും റീസ്റ്റോർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ മെസ്സേജ് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ പ്രോസസ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് യെസ് സം ഫയൽസ് കുഡ് നോട്ട് ബി റീസ്റ്റോർഡ് ബിക്കോസ് ദി ആർ മിസ്സിങ് ഇൻ ദ ബാക്കപ്പ് അപ്പോൾ നേരത്തെ ബാക്കപ്പിൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും ഫയൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അത് വന്നിട്ടുള്ളത് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട വലിയൊരു എറർ അല്ല അത് കോഴ്സ് വാസ് റീസ്റ്റോർഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി ക്ലിക്ക് കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്നു അതോടുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദാ പുതിയൊരു കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേര് അവർ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കോപ്പി വൺ എന്ന രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് തിരിച്ച് വീണ്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതേപോലെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്റെ നോമിയോ സൈറ്റ് ആണത് ക്ലാസ് ഫോർ സുവോളജി എന്നുള്ള എന്റെ നോമിയോ സൈറ്റിലോട്ട് ഞാൻ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാം പക്ഷെ നോമിയോ സൈറ്റിലോട്ട് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മൂഡിൽ സൈറ്റിൽ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല കാരണം മൂഡിലുള്ളൊരു ബാക്കപ്പ് എടുത്ത് മൂഡിൽ തന്നെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ വരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ദി അഡ്മിൻ യൂസർ യൂസേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓൾറെഡി ഇതിനകത്തുള്ള യൂസറും മൂഡിൽ ക്ലൗഡിൽ നമ്മളുള്ള ബാക്കപ്പിലും തമ്മിലുള്ള യൂസേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തമ്മിൽ ക്ലാഷ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പ്രധാന പ്രധാനമായിട്ടും അഡ്മിൻ യൂസറുമായിട്ടുള്ള ക്ലാഷ് ആണ് ഇവിടെ വരാനുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നോമിയയിലോട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങാനും ഒരു മൂഡിൽ ക്ലൗഡിലുള്ള ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള സെർവറിൽ ഡാറ്റ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്മിൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ അഡ്മിൻ യൂസറിന്റെ പേര് ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് മൂഡിൽ ക്ലൗഡിലുള്ള അഡ്മിൻ്റെ യൂസറിന്റെ എഡിറ്റ് പേരൊന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒരു വിധം സോൾവ് ആവുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഓക്കെ ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എൻട്രോൾഡ് യൂസേഴ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അൺചെക്ക് ചെയ്ത് കളയാം എന്നിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കോഴ്സിനകത്ത് തുടങ്ങി വീണ്ടും യൂസേഴ്സിനെ എൻട്രോൾ ചെയ്യായിരിക്കും ഏറ്റവും സേഫ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ കോൺഫ്ലിക്സ് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും കോഴ്സ് പേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹോം പേജിലോ പോയിട്ട് ഇതുപോലെ റീസ്റ്റോർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ റീസ്റ്റോർ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം റീസ്റ്റോർ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കപ്പ് ഫയൽ ഉണ്ട് ആ ബാക്കപ്പ് ഫയൽ ജസ്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഡൗൺലോഡ്സിൽ നേരം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് വെച്ചി
അതിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂസർ ഡേറ്റ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അൺചെക്ക് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ബാക്കിയെല്ലാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് പെർഫോം റീസ്റ്റോർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു പെർഫോം റീസ്റ്റോർ കൊടുക്കുന്നതോട് കൂടി ഒരു മെസ്സേജ് വരുന്ന കാണാൻ പറ്റും ദ ബാക്ക് ഓഫ് ഫയൽ ഹാസ് ബീൻ ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വയൽ ദിസ് നോമിയോ സൈറ്റ് ഇസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഹയർ വേർഷൻ ലോവർ വേർഷനിലോട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല എനിവേ മൂഡിൽ ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ആണ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവിലാണ് നമ്മുടെ നോമിയോ സൈറ്റുകളെല്ലാം കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലാതെ വേറെ എറേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല അത് നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ മൂഡൽ ക്ലൗഡിന്റെ ഒരു ഫ്രീ ട്രയലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫുൾ ഫ്രീ സൈറ്റിലോട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ കോഴ്സ് ഇവിടെ സക്സസ് ഇത് മിക്കവാറും എക്സലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എക്സ് എൽ എസ് എക്സ് ഫയൽ സാധാരണ പഴയ എം എസ് ഓഫീസിൽ ഓപ്പൺ ആവില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ടല്ലോ അതേ സ്വഭാവം ഇവിടെയും ഉണ്ട് അതെ അതെ പിന്നെ വരാൻ പോകുന്നത് അഡ്മിന്റെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് അത് ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് എൻട്രോൾ യൂസേഴ്സിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രോൾ യൂസേഴ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ അഡ്മിൻ ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക ആ പ്രൊഫൈലിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രൊഫൈലിൽ പോയിട്ട് പ്രൊഫൈലിൽ പ്രിഫറൻസസ് നോക്കി അവിടെ എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ കൊടുത്ത് ആ അഡ്മിന്റെ പേരൊന്ന് മാറ്റിയാൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ സോൾവ് ആവുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ കൈ നോക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയും കഴിയുന്നോട് കൂടി എന്റെ നോമിയോ സൈറ്റിലും നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ആ മൂഡിൽ ക്ലൗഡിലെ ആ ക്ലോസ് പേജ് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ ഇവിടെ തന്നെ റീസ്റ്റോർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ റീസ്റ്റോർ ആൻഡ് ബാക്കപ്പ് ഈ പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത സെഗ്മെന്റിലോട്ട് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം കലാധർമാഷ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കലാധർമാഷ റെഡി ആണെങ്കിൽ ഗ്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രസ്സിനെ കുറിച്ച് ബ്രീഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പം ഒരേ സബ്ജക്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കുറെ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരില് എന്താണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നൊരു സൈറ്റ് ഒരു കോമൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം വർക്ക് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ ബാക്കപ്പ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അതിന്റെ ആ എം ബി സർ ഫയൽ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിനായി നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകൾക്കായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയ ഫയലില് എന്താണ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി റഷ്യത് മാഷ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ 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 അതേയുള്ളൂ ഈ രീതിയില് ഈ രീതിയിൽ ടീമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി എടുത്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഴ്സ് ഒക്കെ കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അവരത് എങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ആ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച കാര്യങ്ങൾ അവരെങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കിസ് അസൈൻമെന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവരെ അവർക്കിടയ്ക്ക് ചെറിയ ഇൻസെന്റീവ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു ബാഡ്ജ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അതെങ്ങനെയെന്നുള്ളത് പറയാം ബാഡ്ജ് കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ കോഴ്സിൽ എത്തുക ബാഡ്ജ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് അവരെ നേരിട്ട് ചെയ്തത് നല്ല നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്ന് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന് ഒരു സമാനമായി ഇവിടെ ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് ബാഡ്ജ് അപ്പൊ അത് ബാഡ്ജ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആഡ് എ ന്യൂ ബാഡ്ജ് എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓക്കെ ഞാനത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല ബാഡ്ജിന് പേര് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പേര് കൊടുക്കുന്നു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കിസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ബാഡ്ജ് നമ്മുടെ കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ബാഡ്ജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ വെറുതെ ഒരു ബാഡ്ജ് ബാഡ്ജിന്റെ ഒരു ഇമേജ് വെറുതെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബാഡ്ജിന്റെ ഇമേജ് ഞാൻ അവിടെ എടുത്തിട്ട
ആ പേര് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഞാനത് ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ കോഴ്സിലെ ക്വിസിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു ബാഡ്ജ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ക്രൈറ്റീരിയയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ക്രൈറ്റീരിയാണ് ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീഷൻ നമുക്കിതിന് ഏത് രീതിയിലാണ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു ബാഡ്ജ് നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിലേതാണ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ക്വിസ് ഈ ഒരു ക്വിസ് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപതാം തീക്ക് മുമ്പ് ഈ ഒരു ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർക്കെല്ലാം ഞാൻ ബാഡ്ജ് കൊടുക്കും എന്നാണ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ബാഡ്ജ് കിട്ടുന്നവർക്കുള്ള മെസ്സേജ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഈ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ബാഡ്ജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തനിയെ മുന്നോട്ട് നോക്കി പോകാവുന്ന ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ് ഓക്കെ നോ ഇവിടെ അവർക്കുള്ള മെസ്സേജ് ഇവിടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ആ നിങ്ങൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടൊരു മെസ്സേജ് ഇന്ന ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇത്ര സമയം ഞാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു ബാഡ്ജ് കിട്ടി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഞാനിപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു എൽ എം എസ് ഫോർ ഓൾ എന്നുള്ള എ കെ ജി സി ടി സൈറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നു അവിടെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബാഡ്ജ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്വിസ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഒരു ബാഡ്ജ് വെറുതെ ഒരു ട്രയലിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളോട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബാഡ്ജാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് കാണുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഒരു ബാഡ്ജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവർ ഈ ബാഡ്ജ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഈ സൈറ്റിൽ നിലനിർത്താനും ഒരു ഇൻസെൻറ്റീവ് എന്ന രീതിയിൽ ഓക്കെ അത് നമ്മൾ അവസാനം പറയാം ഇതുപോലെ പത്ത് മാർക്ക് പത്ത് ബാഡ്ജ് കിട്ടുന്നവർക്ക് ഇൻറ്റേണൽ മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള മെറ്റൽ സജന ടീച്ചർക്ക് ഇന്ന് ബാഡ്ജ് കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നത് ക്വിസ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പങ്കെടുത്ത ആ ഒരു ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിന് പകരമായി അവിടെ മറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ കൂടെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇനി മറ്റൊരു സംഗതി കുട്ടികൾ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റികൾ കണ്ടു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്താനായി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ കോഴ്സിൽ എത്തണം കോഴ്സിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോഴ്സിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അത് നിങ്ങളുടെ ഡിഫോൾട്ടായി നിങ്ങൾ ആദ്യം കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് എനേബിൾ ചെയ്യണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരറ്റത്തുനിന്ന് കണ്ടു തുടങ്ങുന്ന ഒരറ്റത്തുനിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടന്റുകൾ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണല്ലോ അതല്ലല്ലോ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഘടന അത് ഓൾറെഡി ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ എന്തെല്ലാം വിവരങ്ങൾ അവിടേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുള്ളതെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് അപ്പം കംപ്ലീഷൻ ട്രാക്കിംഗ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എത്തി എനേബിൾ ആക്കിയാൽ മാത്രമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇരുപത് ശതമാനം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നത് ആ ഒരു സംഗതിയിലാണ് അപ്പം ഇത് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ഏതൊരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഏതൊരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എത്തിയാലും അതിന് താഴെയായിട്ട് കുറെ അധികം ഫീൽഡുകൾ ഉണ്ട് അതൊന്നും തന്നെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും നമ്മൾ വിശദീകരിക്കാനായി ഒരുങ്ങിയിട്ടില്ല അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതെല്ലാം കോമണായ ഒരു സംഗതിയാണെന്നും അതിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എടുക്കുകയാണ് സോൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഇത് അപ്പം ഇവിടെ എഡി സെറ്റിങ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്തും ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീഷൻ അവിടെയുണ്ട് അപ്പം അവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീഷൻ ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ അപ്പിയറൻസ് കോമൺ മോഡ്യൂൾ സെറ്റിങ്സ് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ആക്സസ് ഇപ്പം നമുക്ക് വേണേൽ പറയാം നോട്ട് വായിക്കാത്തവരായാലും പരീക്ഷ എഴുതണ്ട ആ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമുക്കത് ഇവിടെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുത്ത് ഇവിടെ ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീഷനിൽ
കാണുന്നില്ല അത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ സൈറ്റിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഡോട്ടർ ലൈൻസിൻ്റെ സ്കീം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് കിസ് നോക്കി അറിയാം അവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡോട്ടർ ലൈൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പം അതിനകത്ത് എവിടെയാണ് അതാ ഇത് ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ മൂഡലിലെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഡോട്ടർ ലൈൻസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിത് ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് ടിക്ക് ആവുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ വേണേൽ വെറുതെ നമുക്ക് ടിക്ക് ചെയ്ത് ടിക്ക് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് തനി ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതും അല്ല ചില വ്യവസ്ഥകൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ മാത്രം ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീഷൻ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം കുട്ടികൾ ഇത് കണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ പല പല സൈറ്റുകൾ ഇട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു സംവിധാനം വെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക മൂഡൽ ക്ലൗഡോ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തൽക്കാലം നമ്മൾ ഇത് പരിശീലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പോർട്ടൽ ഉണ്ടാക്കുകയും നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മളുടെ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ അതത് ഇൻഡിവിജ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചെയ്ത സംവിധാനം നമ്മുടെ ഈ കോഴ്സിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിനകത്ത് മോർ എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് കോഴ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു മേഖലയുണ്ട് ഇവിടെ ആക്ടിവിറ്റി റിപ്പോർട്ട്സ് ഒന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് പല പല ടാബുകളിലായിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കാം അപ്പം ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ആരൊക്കെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഇതൊരു ട്രയലിനായിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് കുട്ടികൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പെർമിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ് ഏതൊക്കെ മേഖല വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ കൊടുത്ത ആക്ടിവിറ്റികൾ അവർ ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാനായി പറ്റും അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീഷനിൽ ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പരീക്ഷ എഴുതണമെങ്കിൽ ഈ ആക്ടിവിറ്റികളെല്ലാം തന്നെ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വ്യവസ്ഥ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ വെക്കാനായി പറ്റും ഇവിടെ മോറിനകത്താണത് രണ്ടാമത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ആക്ടിവിറ്റി റിപ്പോർട്ടുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആക്ടിവിറ്റി റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അത് എത്ര പേർ ചെയ്തു എന്ന് നമുക്കറിയണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കണ്ടല്ലേ അനൗൺസ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് രണ്ട് വ്യൂവേഴ്സ് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ ഓരോ കൊടുത്ത നോട്ടുകൾ എത്ര പേർ വീതം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പം നയൻറ്റീൻ വ്യൂസ് ബൈ നയൻ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഇത് ആവർത്തിച്ച് കണ്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു ക്യൂസ് കൊടുത്തിരുന്നു അത് അൻപത് വ്യൂസ് ഇത് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കൊടുത്ത ഒന്നാണ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കുട്ടികൾ ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവരെയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉള്ളവർ മാത്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് തന്നെ അത്ര ഗൗരവമായി സ്ട്രിക്റ്റ് ആയി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എട്ട് പേർ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ക്യൂസ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പങ്കെടുത്തത് അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് എടുക്കാനായി പറ്റും ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് കോഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്നുള്ള മെനുവിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ആ ഒരു കോഴ്സ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഒരു കോഴ്സുമായി സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഒരു കോഴ്സിന്റെ മോർ സെറ്റിങ്സിനകത്ത് മോർ എന്നെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ടിവിറ്റി പാർട്ടിസിപ്പേഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബാഡ്ജ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോ ഒരു വേറെ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കി ഇതിനകത്തുള്ള ഡിസൈനിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന തീമിനനുസരിച്ചുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സോറി കോഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഒരു ഒരു ക്വിസ് കൊടുത്തു അത് എത്ര പേർ
നമുക്ക് പരസ്പരമുള്ള പരിചയ ഇതിലെ അനുഭവങ്ങളും പരിചയങ്ങളും പങ്കുവെക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ആരെയും മാർക്ക് കൊടുക്കാനോ ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ഒരു പരിശീലന പരിപാടി അല്ലല്ലോ നമ്മുടേത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മാർക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പൊ പിയർ ഇവാലുവേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ പോകാമായിരുന്നു അത് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം അതൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ട്രയൽ ചെയ്യുന്നതാണ് കണ്ടില്ലേ ക്വിസിൽ ഓരോരുത്തരും പങ്കെടുത്തവരുടെ സ്കോർ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു പത്ത് ആക്ടിവിറ്റി നൂറ് മാർക്കിന്റെ ഇത് കൊടുത്തിട്ട് അവസാനം ആയിരത്തിൽ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ള അറ്റൻഡൻസിന് നൂറ് മാർക്ക് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് മാർക്കുകൾ മുൻകൂട്ടി കോഴ്സ് ഡിസൈനിങ്ങിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോഴ്സ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനം നമുക്ക് കിട്ടിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് കിട്ടിയ കോഴ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഞാൻ ഒരു എക്സാം ഇടും നൂറിലായിരിക്കും ആ അതുപോലെ ഒരു അസൈൻമെന്റ് തരും അത് നൂറിലാണ് പിന്നീട് അതുപോലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ നോട്ടുകൾ വായിക്കുന്നതിന് ഞാൻ അൻപത് മാർക്ക് തരും എൻ്റെ യു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അതിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് റിഫ്ലക്ഷൻസ് തരുന്നതിന് ഇത്ര മാർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ കുട്ടികളെ ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ കോഴ്സിൻ്റെ ഡാഷ് ബോർഡിൽ നമ്മുടെ ഈ ബ്ലോക്കുകൾ നമ്മൾ കാണുന്ന വാക്കുകളാണ് കോവിറ്റിയൻസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം അത് നമ്മളുടെ ഈ നമുക്ക് അറിയാം ഇതൊരു ക്ലാസ് റൂം സംവിധാനങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ലെസൺ പ്ലാൻ അടക്കം തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് സന്തോഷം പക്ഷെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതെങ്ങനെ മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ കൂടെ നമ്മുടെ കോഴ്സിൽ ഒന്ന് പരിചി പരിശീലിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശദമായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ സെഷനുകളിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ സെഷനിലോട്ട് പോകാം എന്തായാലും ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എത്ര പേർ അത്ര ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇതിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തുക പുതിയതായി കുറെ കാര്യങ്ങളെങ്കിലും ഒക്കെ പരിചയപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് താമസിയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൂടുതൽ വിപുലമായി നമ്മൾ ഈ ഒരു സംവിധാനങ്ങൾ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടാവണം അതിനുവേണ്ട പിന്തുണ ഈ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ കോളേജ് അധ്യാപകരുടെ സംഘടനയായിട്ടുള്ള എ കെ ജി സി ടി അക്കാദമിക് സമിതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നമ്മൾ ഉറപ്പ് തരാൻ കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയവും ഞങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സന്തോഷ് മാഷ് തിരികെ വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റൂമിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു നമ്മൾ ഈ ഒരു റൂമിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഗു ഗു മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് കരുതുന്നു ആ ഒരു റൂമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താവുന്നതാണ് സന്തോഷ് മാഷ് ഓക്കെ എത്തുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ദിവസവും ഞങ്ങളോടൊപ്പം സഹകരിച്ച എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളോടും നന്ദി പറയുന്നു നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റികളിൽ പല ആക്ടിവിറ്റികളും നമുക്ക് മുഴുവൻ കവർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നേരത്തെ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വിട്ടുപോയ ചില ആക്ടിവിറ്റികൾ കൂടെ ഒന്ന് ഞാൻ സാമാന്യമായിട്ടൊന്ന് പറയാം ഒന്ന് ഗ്ലോസറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്നു കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയാവുന്ന ഓരോ കോഴ്സിനും ഒരു ഗ്ലോസറി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം ആ ഒരു കോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബേസിക്കായ ടെർമിനോളജികളൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയും അതിൻ്റെ കൺസെപ്ച്വൽ ലെവലിൽ മനസ്സിലാക്കുകയും എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഓരോ കോഴ്സിനും ശസ്ത്രത്തിൽ ഒരു ഗ്ലോസറി ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലോസറി ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും മൂഡിനകത്ത് ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് തന്നെ മൂഡിനകത്ത് വരുന്നൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ആ ഗ്ലോസറി നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു തരം ഡിക്ഷണറിയാണ് നമുക്കറിയാം സബ്ജക്റ്റ് സെൻറ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിക്ഷണറിക്കാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോസറി എന്ന് പറയുക നമ്മൾ ആ ഗ്ലോസറിയിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ സമയ പരിമിതി കൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മറ്റൊന്ന് വർക്ക്ഷോപ്പ് നമ്മളൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു അതും വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് മിക്കവാറും വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത ഒരു ഡിസ്കഷൻ സെഷനിൽ നമ്മൾ
ആക്ടിവിറ്റികൾ നമുക്ക് ഇനി ഉണ്ട് ഇതല്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നൂറുകണക്കിന് പ്ലഗിനുകളും പുതിയ പുതിയ ആക്ടിവിറ്റികളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ മുടിൽ സൈറ്റിനകത്ത് ഓരോ ദിവസവും അതിൻ്റെ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റികൾ ഒക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ പരിചയിക്കുക പരമാവധി ആക്ടിവിറ്റികളിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോവുക നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടൊരു ഡിസ്കഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള പത്ത് ഇരുപതോളം ആക്ടിവിറ്റികളുണ്ട് ഈ ആക്ടിവിറ്റികളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഡിസ്കഷൻ റൂമിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഗോ ടു മീറ്റിംഗ് റൂമിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ആ റൂമിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ആക്ടിവിറ്റികളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഡിസ്കഷൻ സെഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ വിഷ്ണു മാഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഡിസ്കഷൻ സെഷനിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ടെലഗ്രാം ചാനൽ പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് മറ്റ് പല ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങളോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം പഠിച്ച് കണ്ടെത്തുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ പറയുന്നതുപോലെ സ്വന്തമായ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റ് വൈസ് ആയിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ മൂഡിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനകത്തൊരു നല്ല എന്താ പറയുക ഒരു ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കും നമ്മളെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സംഗതി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഈ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമല്ല അത് അത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഞാൻ നേരെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ബ്ലഡഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ പ്രബലമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇന്ന് ഗ്ലോബലി നമ്മൾ ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയ പ്രത്യേകിച്ച് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ആധുനികമായ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂം ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ക്യാമ്പസിനകത്ത് നടക്കുന്ന പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടാതെ തന്നെ മറ്റ് അതിനുശേഷമുള്ള ഫോളോ അപ്പ് ആക്ടിവിറ്റികളൊക്കെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നതിനൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ വെബ്സൈറ്റിനകത്തേക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പ്രവേശനം നൽകുകയും കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റികളൊക്കെ ചെയ്തു കൊണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ശരിയായ ഫീഡ്ബാക്കിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ വൈകാതെ മറ്റൊരു സെഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഡിസ്കഷൻ സെഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഡിസ്കഷൻ സെഷൻ കണക്റ്റഡ് ആണോ ചില കണക്ഷൻ പ്രോബ്ലം കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗോ ടു മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ആക്സസ് കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലാത്തവർക്ക് ലൈവ് സെഷനിൽ തന്നെ തുടരാം അല്ലേ മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി ഒന്ന് പറയും അല്ല ഒന്ന് വന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെറിയൊരു കണക്ഷൻ അവർ തുടക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്നു
ബേസിക്കലി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് കോഴ്സ് ബാക്കപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ പല സുഹൃത്തുക്കളും ചോദിച്ചത് പ്ലഗിൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്ലഗിൻസ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് നോമിയോലായാലും അവര് നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഓക്കെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൈറ്റിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്ദർശകരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം എനിവേ പ്ലഗിൻസ് എങ്ങനെ എനേബിൾ ചെയ്യാന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ കാണിക്കാൻ ഓക്കെ ഞാനിത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാം വരുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ മൈക്ക് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കയറിയാൽ വലിയ ഉപകാരമാവുമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ പക്ഷെ ഒന്ന് നോക്കണേ ഓക്കെ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഒന്നാണ് പ്ലഗിൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി മിസ്സായി പോയി പോയവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നുകൂടി പറയാണ് പ്ലഗിൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ ഈ പ്ലഗിൻസിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലഗിൻ ഓവർവ്യൂ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ഓക്കെ പ്ലഗിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പ്ലഗിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലഗിൻസ് ഓവർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യുക പ്ലഗിൻ ഓവർവ്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ പ്ലഗിൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ പ്ലഗിൻസ് ആണ് എനേബിൾഡ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിസേബിൾഡ് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ നോമിയോ സൈറ്റിൽ ഏതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതും കാരണം ഇത്രയും പ്ലഗിൻസ് ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ ഏതൊക്കെ എനേബിൾഡ് ആണെന്നുള്ളതും അറിയാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ ബിഗ് ബ്ലൂ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ സൂം ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഇതിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എച്ച് ഫൈവ് പി ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അത് എനേബിൾഡ് ആണ് ഇനി ഇത് എനേബിൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണ്ട പ്ലഗിൻ ഓവർവ്യൂൽ ആണെങ്കിൽ പ്ലഗിൻ ഓവർവ്യൂവിന്റെ അവിടെ പക്ഷെ എച്ച് ഫൈവ് പി ആണ് അതിന്റെ എന്താ പറയാ ഈ പറഞ്ഞ ഫോർമാറ്റ് അപ്പൊ എച്ച് ഫൈവ് പി എന്നുള്ള ഐക്കൺ അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ ഇനി ഇന്ററാക്റ്റീവ് കണ്ടന്റ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആക്റ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റി മോഡ്യൂൾസ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും പ്ലഗിൻ ഓവർവ്യൂസ് ആണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാനേജ് പ്ലഗിൻസ് ഉള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്താലും സെയിം സെറ്റിംഗ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റും അപ്പൊ സെറ്റിംഗ്സിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഈ കാണുന്ന സെറ്റിംഗിൽ ആക്ടിവിറ്റി മോഡ്യൂൾസിന്റെ ആ സെറ്റിംഗ്സ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാനേജ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷനിലോട്ട് എത്തും മാനേജ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഇതാണോ ഡിസേബിൾ ആയി കിടക്കുന്നത് ഡിസേബിൾഡ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഐ ക്രോസ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ഹൈഡ് ആൻഡ് ഷോ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ആവശ്യമുള്ളത് ഹൈഡ് ചെയ്യുകയും ആവശ്യമുള്ളത് ഷോ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ എന്റെ ഇതിലെ കണ്ടന്റിൽ ഇത് എനേബിൾഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഒന്നുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ എനേബിൾ ചെയ്യാനും പറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്തുള്ള കിട്ടാത്ത പ്ലഗിൻസ് അതായത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലഗിൻസ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ പ്ലഗിൻസിന്റെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ബട്ടൺ ഐ ഡാൻ ഷോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അത് നിങ്ങൾക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യാനും ഡിസേബിൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് പ്ലഗിൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടോ കലാധർമാഷ് അഡീഷണൽ പ്ലഗിൻസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമുക്ക് നമ്മളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ പി ടി ഐ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ഏജൻസികൾ താമസിയാതെ ഈ വഴിക്ക് എന്താണ് ഇടപെട്ട് തുടങ്ങുമെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു സൈറ്റ് താമസിയാതെ തന്നെ അത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ മറ്റു കുറേ ചിന്തകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക സരിത ടീച്ചർ നേരത്തെ ചോദിച്ചത് ടീച്ചർ അവൈലബിൾ ആണോ അതെ ഓക്കെ സന്തോഷ് മാഷ് എച്ച് വൈ പി യെ കുറിച്ചാണ് നേരത്തെ സരിത ടീച്ചർ കുറേ ചോദിച്ചു
അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമ്മളൊന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഉള്ളത് നമ്മളതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഈ പറയുന്ന ഓരോ കുട്ടികളിലും എത്തിക്കുന്ന കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കത് വളരെ എന്താ പറയാ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് അളന്നു നോക്കാവുന്ന നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അതുള്ളത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളെ ഈ രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തവണ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ മൂഡിലേക്കുള്ള സംഗതികൾ നമ്മൾ ഓരോ തവണയും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു അര മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അത് എല്ലാ കാലത്തും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന വെറുതെ നോട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മള് എന്താ പറയാ ആ പോർഷൻസ് തീർത്തു എന്നും സമാധാനിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ രീതിയിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടും ഈ കുട്ടികളുടെ മുഴുവൻ പഠന ത്തിന്റെ പ്രോഗ്രസ് കൃത്യമായിട്ട് അളന്ന് എടുത്ത് ഓരോ കുട്ടിയിലേക്കും ഇത് കൃത്യമായി എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് സത്യപ്രി ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പേജിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ തുടങ്ങാം മുടിൽ നമ്മൾ പേജിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം പക്ഷെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ലെസൺ എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം അങ്ങനെ മാറുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മൾ ഏറ്റവും ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാം ഹലോ സർ ഹലോ സർ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി റെസ്പോൺസ് മെത്തേഡ് ആണോ ആക്ടിവിറ്റി റെസ്പോൺസ് മെത്തേഡ് ആണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി റെസ്പോൺസ് മാത്രമല്ല ആക്ച്വലി അത് അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളും കുട്ടികളും കൂടി നടത്തുന്ന ഈ പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ലെവലിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു യാത്രയാണല്ലോ അതിൽ ഇപ്പൊ എത്ര കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് ബുദ്ധന്റെ കഥയിലൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു മുടന്തുള്ള ഒരു 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 ആടിനു വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് പല പല ലെവലിലുള്ള കുട്ടികളാണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ആടിനെ ഏറ്റി നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു ബുദ്ധന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു സങ്കല്പം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ കുട്ടികൾ പല പല ലെവലിലെത്തും ഈ കുട്ടികളെ മുഴുവൻ ഏത് വഴിക്ക് ആയാലും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഞാൻ അവസാനം കാണിച്ചിട്ടുള്ള റെഡ് റെഡിലുള്ള ആ എൻഡ് ഓഫ് ദ ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ടാർജറ്റ് ആ ടാർജറ്റിലേക്ക് എത്താൻ പല വഴികളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം എത്തുന്ന കുട്ടിയല്ല ഏറ്റവും ആദ്യം എത്തുന്ന കുട്ടി ഒന്നാമനാവുന്ന കുട്ടിയാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഗ്രേഡിംഗ് പോലുള്ള പുതിയ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുന്നത് റാങ്കിങ് ഒക്കെ മാറിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരമാവധി കുട്ടികളെ ആ എൻഡ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു തരം ഗെയിം പ്ലാൻ ആണ് അതിന്റെ പുറകിൽ സത്യത്തിലുള്ളത് അപ്പൊ വെറും ഈ ആക്ടിവിറ്റി റെസ്പോൺസ് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല മറിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ അഡാപ്റ്റീവ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികൾ അവരുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ കിട്ടുന്നു വളരെ സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രാവിലെ വരുന്ന ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ കിട്ടുമ്പോൾ ആ ആ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ആ ഡിസൈനിന്റെ രീതിയിലല്ലോ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ചില ആൾക്കാർ നേരെ പേപ്പർ നോക്കിയാൽ സ്പോർട്സ് പേജിലേക്ക് ആദ്യം പോകും ചില ആൾക്കാർ ചരമക്കോളത്തിലേക്കാണ് പോകുക അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു പഠനത്തിന്റെ രീതി ഒരു കുട്ടിക്കും കുട്ടിയുടേതായ രീതി അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ആ കുട്ടിയെ പഠിക്കാൻ അനുവദിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കുറെ കൂടെ സംവാദാത്മകവും കുറെ കൂടെ ജനാധിപത്യപരവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് റൂമിന്റെ സങ്കല്പ ഡിസൈൻ ആണ് അതിന്റെ പറയിൽ ഉള്ളത് എന്ന് ചുരുക്കി പറയാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടിംഗ് സ്വഭാവത്തിലൂടെ വർക്ക് ഫ്ലോ മാനേജ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അത് എസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി കാരണം കുട്ടി ക്ലാസ് നമുക്ക് ഒപ്പം എത്താത്തതിന് കാരണം അവന് ഒരുപക്ഷെ കണക്ടിവിറ്റി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളാകുമ്പോൾ കണക്ടിവിറ്റി ഇഷ്യൂസ് അടക്കമായിരിക്കാം അവന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മിസ് ആയിട്ടുണ
വേറെ വേറെ ആയിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം നിങ്ങൾ ഒരു ഇല്ലില്ല യുണിക്നെസ് വേണം അവിടെ അപ്പൊ അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം സന്തോഷ് മാഷ് മ്യൂട്ട് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് പറയുന്ന എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല മാഷ് ഓക്കെ ആ ഞാൻ ഫോണില് ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ അതായത് നിങ്ങളിപ്പോ ഈ വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂമിന് അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു റെപ്ലിക്ക അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നൂറ് കുട്ടികളെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികളെ നമ്മൾ വേറെ ക്ലാസ് ഡിവിഷനൊക്കെ ആയിട്ട് മാറ്റുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ നൂറോ ഇരുന്നൂറോ ആയിരമോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ വേറെ വേറെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ബേർഡൻ അല്ലേ ഒരേ വർക്ക് തന്നെ വേറെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് പകരം ഇങ്ങനെയുള്ള കോമൺ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ഒരു കോമൺ കാറ്റഗറി കൊടുക്കുകയും ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കലാധൻ മാഷൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കാറ്റഗറി കോമൺ കോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ കോഴ്സസ് എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറി കൊടുക്കുകയും അതിന് താഴെ കോമൺ കോഴ്സുകൾ ഒന്നിച്ച് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും സൗകര്യം ഓക്കെ കാരണം നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്റെ ഗ്രേഡ് കിടന്നത് ഒന്നിച്ചൊറ്റ കോഴ്സായി കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും സൗകര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതേ വർക്കുകളൊക്കെ വേറെ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവർത്തിക്കേണ്ടി വരും അതല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ കണ്ടന്റുകളും ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോഴ്സ് പോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നുണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഒരെണ്ണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രക്ചേർഡ് ആക്കുക എന്നിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു സംവിധാനം വെച്ചിട്ടുണ്ട് സന്തോഷ് മാഷി അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അതെ കോഴ്സുകൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഴ്സ് നമുക്ക് മൊത്തം അത് പലതരത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്സിനകത്ത് കുറെ മെറ്റീരിയൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ സി ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ അതേ പേപ്പർ തന്നെ ഡിഗ്രിക്ക് ഉണ്ട് പി ജിക്ക് വരുമ്പോൾ സെയിം പേപ്പർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഡിഗ്രിക്ക് ഉണ്ടായ സാധനങ്ങളിൽ കുറച്ചുകൂടെ ലാബറേറ്റഡ് സാധനമായിരിക്കണം പി ജിക്ക് വേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ കലാധരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കോംപ്ലിമെന്ററി വേറെ വേറെ കോഴ്സുകൾക്ക് ഉണ്ട് വേറെ സമയത്ത് വേണം ഉദാഹരണമായിട്ട് എസ് ടുവിലാണ് ഒരു 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 കോംപ്ലിമെന്ററി ഉണ്ട് അത് വേറൊരു ബാച്ചിന് എസ് ഫോറിലാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതേ സെയിം കണ്ടന്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അവിടെ നമ്മൾ ഒരു കോഴ്സിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോഴ്സിന്റെ ഗിയർ ബട്ടർ താഴെ ഇമ്പോർട്ട് എന്നും എക്സ്പോർട്ട് എന്നും പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോഴ്സും ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ സാധനം അത് അതിങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കാരണം ഓരോ കോഴ്സും വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പ്രായോഗികമായിട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു തവണ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്നത് ആ ഗിയർ ബട്ടണിൽ പോയി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ട് ഫ്രം വിച്ച് കോഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഞാൻ വേറൊരു ഒരു തവണ ചെയ്ത കാര്യം ഒരു പക്ഷെ അതിന്റെ ബേസിക് ആയ സാധനം ഡിഗ്രിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു അതിന്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ സാധനം ഉണ്ട് അപ്പൊ ബേസിക് ആയ സാധനം വേണ്ടി നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ നിന്ന് അത്രയും മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അത് നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് വീണ്ടും കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൗകര്യം അപ്പോൾ അവിടെ ഏതൊക്കെ സെക്ഷനുകൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ആ സെക്ഷനിൽ തന്നെ ഏതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റികൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പരിശീലിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു തവണ ഒരു പരീക്ഷ നടത്തി ഒരു അതേ പരീക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കോഴ്സിനകത്ത് നടത്തണമെങ്കിലൊക്കെ ഈ ഇമ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ പക്ഷെ ഇത്രയും വ്യത്യാസമുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഒരേ കോഴ്സ് രണ്ട് സ്ഥലത്ത്
ശിവദാസ് സാറ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നു സാർ പറയൂ സാർ ഇന്നത്തെ ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ സാറിന് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ആ സാർ ഇന്നത്തെ സെഷൻ എനിക്ക് കുറച്ച് അത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് കുറെ ഗ്രാഫിക്കൽ ലെസൺ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലോ പെട്ടെന്ന് നോക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു കോമ്പിറ്റൻസി എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ സാർ അത് എങ്ങനെയാണ് കോമ്പിറ്റൻസി ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിന് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വല്ല കോമ്പിറ്റൻസി ഓപ്ഷനും അവൈലബിൾ ആണോ അല്ലെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണോ ഓരോ കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു കോമ്പിറ്റൻസി എന്നുള്ള ഒരു ഇത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള നമ്മളൊരു ലേണിംഗ് പ്ലാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കോഴ്സ് എന്നുള്ളത് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ലേണിംഗ് പ്ലാൻ ആ ലേണിംഗ് പ്ലാന്റെ ഭാഗമായി സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് കോമ്പിറ്റൻസി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സന്തോഷ് മാഷ് കോമ്പിറ്റൻസിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാവോ ണല്ലോ <laughs> 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 അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഡേറ്റ് അത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പൊ ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി തുടങ്ങുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ആണെന്ന് വെക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ജൂൺ ഒന്ന് മുതലുള്ള കുട്ടികളുടെ വർക്കുകളൊക്കെ ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോ ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇനി ണോ <laughs> 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 സാധാരണയായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ടോപ്പിക് നിർദ്ദേശിച്ചത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ആക്കാം സാർ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആക്കാം മൊഡ്യൂൾ വൈസ് ആക്കാം അത് വേണമെങ്കിൽ ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീക്ക്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ കോഴ്സ് നമ്മുടെ എൽ എം എസ് പേജിലെ കോഴ്സ് റൺ ചെയ്ത് വീക്ക്ലി ഫോർമാറ്റിലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ വീക്ക്ലി ഫോർമാറ്റിലാകുമ്പോൾ ഓരോ വീക്കിലും ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസ് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് വരിക മൊഡ്യൂളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിക് ഫോർമാറ്റിലാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഓൾറെഡി ഒരു സിലബസിന്റെ ഒരു ടോപ്പിക്കോ മൊഡ്യൂളോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ആ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞ് മറ്റത് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് വീക്ക്ലി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടോപ്പിക്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഷപ്പിൾ ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കാം വീക്ക്ലി ഫോർമാറ്റിൽ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ വണ്ണിൽ ഒരു ടോപ്പിക് വീക്കിലി ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ എടുക്കുന്നു അതേ ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൊഡ്യൂൾ ടൂവിന്റെ ഒരു ടോപ്പിക് എടുക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ പോകാം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാം ടീച്ചർ എന്ന് നേരെ നേരത്തെ സാർ ചോദിച്ച കോമ്പിറ്റൻസും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് അതായത് നമുക്ക് കുട്ടികളെ വേണമെങ്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മളൊരു ആക്ടിവിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നാല് സെക്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ടോപ്പിക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വരെ മാത്രമേ എനിക്ക് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാർ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ടോപ്പിക്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന്റെ താഴത്ത് വീണ്ടും ആഡ് ടോപ്പിക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് കോഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതെ നാല് ടോപ്പിക് വെച്ച് തുടങ്ങാൻ വേണമെങ്കിൽ അഞ്ച് വെച്ച് തുടങ്ങാം അതൊക്കെ ഓപ്ഷൻ അവിടെ നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഡൗണിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ കോമ്പിറ്റീഷൻ കോമ്പിറ്റി കോമ്പിറ്റൻസീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സാറ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മൾ ലെസൺ പ്ലാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പല ടൈപ്പ് കുട്ടികളുണ്ടാവും പല കാറ്റഗറിയിലുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ലേണേഴ്സ് സ്ലോ ലേണേഴ്സ് എന്ന
നമ്മളൊരു ലെസൺ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പല കോമ്പറ്റൻസ് കോമ്പറ്റൻസിയിലാക്കാം അതായത് ഇന്ന ആക്ടിവിറ്റി കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അടുത്തൊരു ഇതിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ആ കോമ്പറ്റി കോമ്പറ്റൻസീസ് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ മോഡൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി ഓരോ മൊഡ്യൂൾ ഓരോ കോഴ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും കോമ്പറ്റൻസി വരുന്നത് അപ്പൊ കോമ്പറ്റൻസി നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം നമ്മുടെ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ അല്ല അല്ല നമുക്കത് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് പ്രധാനമായിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റേറ്റിംഗ്സ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഓരോ കോഴ്സിന് ഓരോ റേറ്റിംഗ് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കോഴ്സിന് റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കോഴ്സിന് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഇതായിരിക്കും റേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അതായത് ഹൈ എൻഡ് ഇതാണ് മാറ്റർ ആണ് അതിനകത്തുള്ളത് എന്നാൽ വേറൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കോഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വൺ സ്റ്റാറോ ടു സ്റ്റാറിലൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ കോമ്പറ്റൻസി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തവർ മാത്രമേ അടുത്തതിലോട്ട് പോകാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ അതങ്ങനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടെ അതിനകത്തുണ്ട് അത് എഗൈൻ ഈ പറഞ്ഞ ലെസൺ പ്ലാൻ പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി വേണേൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഓരോ കോമ്പറ്റൻസി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അതിന്റെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമിൽ വരികയാണ് അതിന് നല്ല പ്ലാനിങ് വേണം നമുക്ക് ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു അങ്ങനെ ലെസൺ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് അങ്ങനെ കോമ്പറ്റൻസി സെറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു ഒരു ക്യൂസ് ആക്ടിവിറ്റിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പല കോമ്പറ്റൻസി ലെവലിലിടാം അപ്പൊ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ലോവർ ഇത് കൊടുക്കാം കോമ്പറ്റൻസി കൊടുക്കാം ഹയർ കോമ്പറ്റൻസി ഉള്ള ടൈപ്പ് ക്യൂസ് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കോമ്പറ്റൻസി സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് നമ്മള് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ തന്നെ നമ്മൾ ആ കോമ്പറ്റൻസീസ് നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വേണം തുടങ്ങാൻ സാധാരണ രീതിയിൽ വരികയാണ് നമ്മുടെ പുതിയ സിലബസ് സ്ട്രക്ചറിൽ കോഴ്സ് ഒബ്ജക്ടീവ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഓരോ മോഡ്യൂളും അത് വേണമെങ്കിൽ കോമ്പറ്റൻസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതെ 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 ഒന്ന് ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യണം ആദ്യം ആദ്യത്തെ രീതി നമ്മൾ ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം എങ്ങനെ അത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് അതിൽ ലെസൺ പ്ലാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് സന്തോഷ് സാർ സംസാരിക്കുന്ന ഓഡിബിൾ അല്ല അപ്പൊ സംസാരിച്ചു നോക്കൂ ഷീദ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിനകത്ത് റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോമ്പറ്റൻസി ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓരോ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നമുക്കത് റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ കഴിയും നമുക്കിപ്പോൾ അടുത്ത ഇപ്പോൾ പുതിയ ഔട്ട് കം ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും കോളേജുകളിലും ഇപ്പോൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഔട്ട് കം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസുകൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള നിർദ്ദേശം ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് സാഹചര്യത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് അതുപോലെ അത്തരം ഒരു കോമ്പറ്റൻസി അളക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം പൊതുവേ നമുക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്കൂൾ ലെവലിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ലോവർ പ്രൈമറി പ്രൈമറി മേഖലയിലൊക്കെ വളരെ പ്രധാനമാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ലിസണിങ് സ്കില്ല് പലതരം സ്കില്ലുകളുണ്ട് ഈ സ്കില്ലുകളൊക്കെ കോമ്പറ്റൻസി വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തായാലും മുടിൽ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ തൊട്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരു മാസ്റ്റർ ഡിസൈൻ ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പ്രക്രിയ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും മറ്റൊന്ന് ചോദിച്ചത് യൂട്യൂബ് ലൈവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അത് നമുക്ക് മറ്റൊരു സെഷനിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിലിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാത്തത് കാരണം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ വളരെ ഇൻട്രാക്റ്റീവായിട്ട് ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവും യൂട്യൂബ് ലൈവും വെച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് കാര്യമായ ഒരു ഡാറ്റ ഇല്ല നഷ്ടമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മറ്റൊരു സെഷനിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് ന
ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പല ക്ലാസ്സുകളും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം ആ കോഴ്സിനകത്ത് മാത്രം ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കോഴ്സിനകത്ത് മാത്രം ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യും ലിങ്ക് എംബഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ലിങ്ക് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല എംബഡ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എംബഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ വീഡിയോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ലിങ്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല വീഡിയോ മാത്രം കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അവർക്ക് വേറെ ആൾക്ക് അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ പബ്ലിക് ആയാലും ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത് പബ്ലിക് ഷെയറിംഗ് ആണ് പബ്ലിക് ഷെയറിംഗ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ആ കുട്ടികൾ മാത്രം കാണുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് യൂട്യൂബ് ലൈവിലൂടെ തന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ സൗകര്യം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ കുറഞ്ഞ പത്തിലൊന്ന് ഡാറ്റ പോലും വേണ്ട കുട്ടികൾ എവിടെ വെച്ചെങ്കിലും ബ്രേക്ക് വരിക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരിക്കലും റൂം ഔട്ട് ആവുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യവും മാത്രമല്ല നമ്മൾ വേറെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ റെക്കോർഡ് സെഷൻ വീണ്ടും അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയും പ്രൈവസി മുഴുവൻ നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തെ പോലൊരു ഡാറ്റ കണക്ടിവിറ്റിക്ക് ഇഷ്യൂ ഉള്ളൊരു പ്രദേശത്ത് നമ്മൾ കഴിയുന്നത്രയും ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിലേക്ക് പോകണം എന്നാണ് വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്കൊരു അഭിപ്രായം ഉള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് മറ്റൊരു സെഷനിൽ അത് ചെയ്യാം നമുക്കത് വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സെഷനകത്ത് നമുക്ക് ഉൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് അതിലേക്ക് കൂടുതൽ പോകാത്തത് അത് മറ്റ് ചില സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇല്ല ഈ പറയുന്ന മൂഡിലുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ഒ ബി എസ് സ്റ്റുഡിയോ പോലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഓപ്പൺ ബോർഡ് പോലെയൊക്കെയുള്ള ബോർഡുകൾ വൈറ്റ് ബോർഡുകൾ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റൊരു സെഷൻ നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഹലോ സാറേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞോന്നറിയില്ല ഇതിന്റെ മുന്നില് മീറ്റ് നമ്മളെ ഈ ഞാൻ ഇപ്പൊ വേറെ വെബ്സൈറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറെ കുറെ അതിന്റെ റിസോഴ്സുകളും കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കുട്ടികളെ ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിലുള്ള ഒരു എനിക്കൊരു പ്രശ്നം തോന്നിയത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മളിപ്പോ ഈ റെസ്പോൺസീവ് വെബ് ഡിസൈൻ പോലെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് മൊബൈലിലേക്ക് കാണുമ്പോൾ മൊബൈലിൽ കുട്ടികൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അത് ഇതിൽ ഞാൻ നമ്മളെ ലാപ്പിൽ ചെയ്യുന്ന ആ രീതിയല്ല പല ഇതുകളും മാറുന്നു അതിന് നമുക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയും മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി അതോ അതിനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നു ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അത് ഒരു മിനിറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് മാഷ് അവിടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇതൊക്കെല്ലാം റെസ്പോൺസീവ് ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവൈസ് അനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ മാറാവുന്ന സ്റ്റാറ്റിക് അല്ല ഡിവൈസ് അനുസരിച്ച് തന്നെ മാറുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡൈനാമിക് വെബ് പേജുകളാണ് ഇപ്പോഴൊക്കെ വരുന്നത് മൂഡിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ തീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോവുക അപ്പിയറൻസിൻ്റെ തീമിൽ തീം സെലക്ടർ ഉണ്ട് തീം സെലക്ടറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊബൈലിനൊരു തീമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടാബിനൊരു തീമാണ് ലെഗസി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡീഫോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക നിങ്ങൾ നോർമലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ടൊരു തീം ലാപ്പിന് വേണ്ടി വെബിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഏ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന് പകരം നിങ്ങളവിടെ തീം സെലക്ടറിൽ പോയിട്ട് മൊബൈലിൻ്റെ ഒരു തീം നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ മാഷ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക മൊബൈലിൻ്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിക് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും കിടക്കുന്നുണ്ടാവും മറ്റേ തീം മാഷ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ തീം അനുസരിച്ച് സാധനം ലാപ്പിൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അതേ ഡിസൈൻ നമ്മൾ മൊബൈലിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊബൈലിന് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീം അതിൻ്റെ സൗകര്യം ഇതാണ് ഡിവൈസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ തീമുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഉദാഹരണമായിട്ട് വലിയൊരു ബാനർ മാഷ് കൊടുത്തു നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിന് ഇപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് വിട്ടൊക്കെ ഉള്ളൊരു ബാനർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൊബൈലിന് കറക്റ്റ് ആവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഓരോന്നിനും ഓരോ തീം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക്
അതർവൈസ് വേറെ കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ പുറത്തുനിന്നൊരു കണ്ടന്റ് ഏത് വെബിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും കണ്ടന്റ് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാനുള്ള ഏതൊക്കെ റൈറ്റ് ഉണ്ടോ അത് അത്രയും തന്നെ ഇവിടെയും ബാധകമുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് നമ്മളും നമ്മുടെ കുട്ടികളും മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന കോഴ്സുകളായതുകൊണ്ട് വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല അല്ലെ സന്തോഷ് മാഷ് എന്നാലും നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പ്ലഗിൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ടി വരും സന്തോഷ് സാറേ ഇവര് പറയുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻസും ഫിസിക്സിലും മാത്സിലും ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു ടീച്ചർ 